কর্মী হিসাবে গড়ে উঠছে তেমনি তাদের ইনকাম দিয়ে তাদের নিজেদের পাশাপাশি দেশের উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে পারে আমরা নারী আমরা সব কিছুই পারি আমরা একই সাথে পড়াশোনা করব আমরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করব আমরা সংসার করব আমরা সন্তান পালন করব এবং এই যে হারপার প্রকল্পের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এর মাধ্যমে ইনকাম করে আয় করে সংসারের এবং নিজের এবং দেশের উন্নতিতে ভূমিকা রাখব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ভূমিকা রাখব এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আমরা নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারব এখানে আসার জন্য সকলকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি জয় বাংলা অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব মনোয়ার আইসরাজ যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক হার পাওয়ার প্রকল্প তার অত্যন্ত সুন্দর স্বাগত বক্তব্যের জন্য আজ আমরা হার পাওয়ার প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে এসেছি এবং আমরা এই মুহূর্তে শুনব প্রশিক্ষণার্থীদের গল্প যারা হার পাওয়ার প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং তারা সফলভাবে মার্কেট প্লেসে অনবোর্ড হয়েছেন এবং ইনকাম করছেন আমরা এখন প্রশিক্ষণার্থীদের গল্প শুনব হার পাওয়ার প্রকল্পের হবিগঞ্জ সদর উপজেলার প্রশিক্ষণার্থী হেনা আক্তার ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্স করছেন তিনি এই মুহূর্তে তার প্রশিক্ষণের গল্পটি শুনব মঞ্চে আসছেন হেনা আক্তার ডিজিটাল মার্কেটিং এর প্রশিক্ষণার্থী হবিগঞ্জ সদর হ্যালো বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম হার পাওয়ার প্রকল্প কর্তৃক আজকে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রতিমন্ত্রী মাননীয় প্রধান অতিথি আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি ও মেন্টবৃন্দ এবং মঞ্চের সামনে উপস্থিত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম আসসালামু আলাইকুম আমি হেনা আক্তার আমি হার পাওয়ার প্রকল্পের হবিগঞ্জ জেলার ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সের একজন প্রশিক্ষণার্থী আজকের দিনটা আমাদের সবার জন্য খুবই আনন্দের আজ আমরা সবাই অনেক খুশি একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আজ আমরা সবাই একসাথে একত্রিত হয়েছি আজকে আপনাদের সামনে হার পাওয়ার প্রকল্প সম্পর্কে কিছু বলতে পেরে আমি সত্যি অত্যন্ত আনন্দিত ফ্রিল্যান্সিং শিকার আগ্রহটা ছিল আমার অনেক আগে থেকেই অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল ফ্রিল্যান্সার হব কিন্তু স্বপ্ন ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে ফ্রিল্যান্সিং শিখতে পারিনি হার পাওয়ার প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সে দীর্ঘ তিন মাস ক্লাস করার পর আমি আমার আমি অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পেরেছি পাশাপাশি নিজেকে একজন স্মার্ট স্মার্ট উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগও পেয়েছি আমি আপনাদের সামনে আমার ছোট্ট একটা সাফল্যের গল্প বলতে চাই কোর্স করার মতো সেরকম এভিলিটি আমার ছিলই না বিভিন্ন জায়গায় আমি যারা সরকারি কোর্স করায় এমন সুযোগ চাচ্ছিলাম যখন আমি দেখলাম যে আমি একটা ভালো অপরচুনিটি পেয়েছি তখন আমি সেটাকে হাতছাড়া করতে পারিনি আমি চিন্তাও করিনি আমি কোনো দিন টাকা ইনকাম করতে পারব কারণ আমার নিজস্ব কোনো ল্যাপটপ ছিল না ল্যাপটপ না থাকার কারণে আমি ঠিকভাবে কাজ করতে পারতাম না বাড়িতে এসে সেজন্য আমি যেখানে প্রশিক্ষণ নেই সেখানে বেশি সময় নিয়ে আমি আমার কাজগুলো করেছি এবং ইনকামও করেছি আমি একজনের ফেসবুক বিজনেস পেজ এর জন্য কাবার ফটো এবং প্রোফাইল লোগো বানিয়ে দিয়েছি দিয়েছিলাম তাছাড়া প্রায় এক মাস ওনার বিজনেস পেজের দায়িত্বেও ছিলাম সব মিলিয়ে আমি তিন মাসের মধ্যে অনলাইন এবং অফলাইনে পাঁচ হাজার দুই শত টাকা ইনকাম করেছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা যখন ক্লাস শুরু করেছিলাম তখন আমরা শুনেছিলাম ছয় মাস কোর্স করার পর ল্যাপটপ প্রদান করা হবে কিন্তু আমরা সবাই ল্যাপটপটা পাচ্ছি মাত্র তিন মাসের মধ্যে যেহেতু তিন মাসের মধ্যে আমরা সবাই ল্যাপটপটা পাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি আশা করছি আমি কোর্স চলাকালীন অবস্থাতেই এর চেয়ে অনেক বেশি গুণ টাকা ইনকাম করতে পারবো একদিন আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যার জন্য আমরা প্রত্যেক নারীর আর্থিক সচলতা পাওয়ার সুযোগটা গ্রহণ করতে পেরেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তিনি আমাদের জন্য এত ভালো একটা সুযোগ করে দিচ্ছেন আর যাকে ধন্যবাদ না জানালেই নয় 
তিনি হলেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আইসিটি প্রতিমন্ত্রী স্যার উনি আমাদের যে সুযোগ করে দিয়েছেন তার জন্য উনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানিয়েও শেষ করতে পারব না প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন হার পাওয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েদের এক মহৎ সুযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা জুনাইদ আহমেদ পলক স্যারকে জুড়ে করতালি দিয়ে ধন্যবাদ জানাবো এবং সবশেষে আমি ধন্যবাদ জানাই এই প্রকল্পের সাথে জড়িত সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে স্বপ্ন এখন আকাশ চুয়ার আমাদের নির্ভরযোগ্য প্রকল্প হার পাওয়ার প্রকল্প ধন্যবাদ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ হবিগঞ্জ সদর থেকে হেনা আক্তার তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ডিজিটাল মার্কেটিং এর এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয়সী দেব গ্রাফিক্স ডিজাইন চুনারুঘাট সদর चुनारोघाट उपजिलाराफिक डिजाइन बेचे एक प्रशिक्षणार्थी हारपावर प्रकल्प फिनान्सर विषय দীর্ঘ তিন মাস ক্লাস করার পর আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি পাশাপাশি নিজের জ্ঞানকে বাড়াতেও পেরেছি এবং নিজেকে স্মার্ট করারও সুযোগ পেয়েছি এবং চেষ্টাও করছি আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই বঙ্গবন্ধু খন্না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যিনি প্রযুক্তির সহতায় নারীর ক্ষমতায়ন হারবর প্রকল প্রকল্পের উদ্বেগ নিয়েছেন এ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা শেখ হাস ডিজ উপজেলা পেয়েছি সুন্দর একটি প্ল্যাটফর্ম আমি প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের একজন মেয়ে গ্রাফিক ডিজাইন শিখা আমার খুব শখ ছিল কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইন শিখে ল্যাপটপ কিনা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না দীর্ঘ তিন মাস ক্লাস করায় আমি গ্রাফিক ডিজাইন শিখে কাজ করার পুরাপুরি সুযোগ হয়ে উঠেনি কারণ আমার বাড়িতে ল্যাপটপ ছিলই না আজকে আমরা সেটারও সুযোগ পেয়ে যাচ্ছি আমি আমার একটা সাফল্যের গল্প বলি আমি লোকাল মার্কেট প্লেস থেকে ফেসবুকের মাধ্যমে জাপানিসে ক্লায়েন্টের ট্রাভেল এজেন্সির জন্য দশটি ফেসবুক পোস্ট ডিজাইন করেছি যেটার জন্য তিনি আমাকে চার হাজার আটশো টাকা প্রদান করেছিলেন এবং ফিলান্সার ডট কম থেকে প্রতিনিয়ত ফাইভ স্টার এবং ফোর স্টার পাচ্ছি আজকে যেহেতু ল্যাপটপ পেয়ে যাচ্ছি আশা করি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেস থেকেও ইনকাম করতে পারব আমি আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই মাননীয় প্রতিবন্ধী জনাব জুনায়দ আহমেদ পলক স্যারকে হারপার প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের এত সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি সর্বশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই এ প্রকল্পের সাথে জড়িত সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সকলের কাছে আমি আশীর্বাদ প্রার্থী এবং সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা আমি যেন একজন ভালো গ্রাফিক ডিজাইনার হতে পারি এবং আত্মমর্যাদার সাথে আর্থিকভাবে সচ্ছল ও নিজেকে স্বাবলম্বী করতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয়সী দেব চুনারুঘাট থেকে তিনি গ্রাফিক্স ডিজাইনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রোকসানা খাতুন ডিজিটাল মার্কেটিং এর প্রশিক্ষণার্থী মাধবপুর আসছেন রোকসানা খাতুন বিসমিল্লাহির রহমান ইব্রাহিম হার পর প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রতিমন্ত্রী মাননীয় প্রধান অতিথি আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি এবং মঞ্চের সামনে উপস্থিতি সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম আসসালামু আলাইকুম আমি রোকসানা খাতুন ইভা আমি গ্রামের বিবাহিত একজন নারী এবং এক পুত্র সন্তানের মা দু সালের শেষের দিকে যখন আমি জানতে পারি হার পর প্রকল্পের একটি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য তখন আমার সন্তানের বয়স কেবলমাত্র চার মাস কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যার এই উদ্যোগের কথা শুনে আমি আর ঘরে বসে থাকতে পারিনি নিজের ইচ্ছাশক্তি এবং স্বামীর অনুপ্রেরণায় আমি আজ এই প্রশিক্ষণটি করতে পারছি এই প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে দীর্ঘ তিন মাস ক্লাস করার পর আমি অনেক কিছু জানতে এবং শিখতে পেরেছি এবং নিজেকে স্মার্ট করে তুলতে পেরেছি 
আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার জন্য পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ তিনি ছিলেন বাঙালি নারীদের ক্ষমতার প্রতিকৃত আমি আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যিনি প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়নে হার পাওয়ার প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছেন যেহেতু আমি একজন বেকার নারী ছিলাম আমার উপার্জন করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না সেখানে প্রশিক্ষণ চলা অবস্থাতেই আমি অনলাইনে এবং অফলাইনে এই পর্যন্ত তিন হাজার পাঁচশত টাকা ইনকাম করেছি যা আমার জন্য অনেক বিশাল কিছু আজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক স্যারকে যিনি হার পর প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েদের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার জন্য ব্যবস্থা করেছেন ধন্যবাদ স্যারকে এত সুন্দর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সর্বশেষ আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই এই প্রকল্পের সাথে জড়িত সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে আমি দোয়া প্রার্থী আপনাদের নিকট যেন আমি ভবিষ্যতে একজন সফল ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারি এবং একজন সফল ফ্রিলান্সার হয়ে উঠতে পারি আমাদের নির্ভরযোগ্য প্রকল্প হার পর প্রকল্প ধন্যবাদ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ শুনছিলাম রোকসানা খাতুনের কথা তিনি ডিজিটাল মার্কেটিং এর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন মাধবপুর উপজেলা থেকে এই পর্যায়ে আমরা আমাদের অতিথিদের বক্তব্য শুনবো আমি প্রথমে আমন্ত্রণ জানাতে চাচ্ছি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ হার পাওয়ার প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানের সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি আমাদের জেলা প্রভাষক মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি আজকে আমাদের উপজেলা চুনারঘাট উপজেলা তথা চুনারঘাট পৌরবাসীকে সম্মানিত করেছেন সেই মহান ব্যক্তি গণপন্থী বাংলা সরকারের ডাক ও টেলি যোগাযোগ তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের হবিগঞ্জ জেলার অভিভাবক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ হবিগঞ্জ জেলার সম্মানিত সভাপতি অ্যাডভোকেট আবু জাহির মহোদয় সহ এখানে উপস্থিত আছেন যার প্রচেষ্টায় আজকের এই আয়োজন যার প্রচেষ্টায় আজকের এই মিলন মেলা যার প্রচেষ্টায় আজকে এই চুনারঘাট উপজেলা তথা চুনারঘাট পৌরবাসী আজকে আমরা গর্ব বোধ করতেছি আমাদের চুনারঘাট মাধবপুর নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সাংসদ ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন সাহেব সহ এখানে অনেক বিশেষ অতিথিবৃন্দ উপস্থিত আছেন উপস্থিত আছেন আমাদের মাঝে বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সুধীজন গুণীজন প্রথমে আমি আপনাদেরকে শ্রেণী মতো সালাম জানাই আসসালামু আলাইকুম হিন্দু বাইদুর প্রতি আদাব আমি বক্তব্যের শুরুতেই আজকে শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করি যেহেতু ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ পনেরোই আগস্টে যারা শহীদ হয়েছেন এবং এই দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে তিরিশ লক্ষ মানুষের রক্ত দুই লক্ষ মাবুনের ইজ্জতের বিনিময়ে আজকের এই দেশ স্বাধীন হয়েছে তাদের আত্মার মাক ফেরত কামনা করি সম্মানিত সুধীমণ্ডলী আমাদের মাঝে আজকের যে প্রধান অতিথি এসেছেন আমি চুনারঘাট পৌরসভার পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চুনারঘাট উপজেলা শাখার পক্ষ থেকে ওনাকে অভিনন্দন জানাই অভিবাদন জানাই চুনারঘাটের সর্বস্তরের মানুষের পক্ষ থেকে সম্মানিত সুধীমণ্ডলী আজকে আমাদের যে মাঝে যে মহান ব্যক্তি এসেছেন আমরা আমরা গর্বিত আমরা সম্মানিত আমরা ওনার কাছে চুনারঘাট উপজেলার পক্ষ থেকে চুনারঘাট পৌরসভার পক্ষ থেকে আমরা ছোট্ট কাটো আমরা মাননীয় আমাদের ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন সাহেবের মাধ্যমে আমরা একটা দাবি জানাবো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি সারা বাংলাদেশ আপনার আপনি দেখেন আমরা চুনারঘাট চুনারঘাট এই বাংলাদেশের ভিতরে আমরা আশা করব হবিগঞ্জ জেলার মধ্যে যেহেতু আমরা সৌভাগ্যবান আপনি এই চুনারঘাটে অবস্থান করেছেন আমরা আমার মাননীয় এমপি ব্যারিস্টার সাইদুল হক সাহেবের মাধ্যমে আমরা চুনারঘাট অনেক ছাত্রছাত্রীরা যারা শিক্ষা অর্জন করে আজকে বেকার বেকার ঘুরতেছে আমি অনুরোধ করব চুনারঘাট উপজেলা চুনারঘাট পৌরসভার পক্ষ থেকে আমাদেরকে এই চুনারঘাট উপজেলায় আমাদেরকে একটা আইসিটি ট্রেনিং সেন্টার যদি উপহার দেন আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো আমরা আশা করি আপনি মহা মহান ব্যক্তি আপনি বড় মনের মানুষ আমরা এই মুফসল এলাকায় এই চুনারঘাট উপজেলায় যদি এই একটি আইসিটি সেন্টার আপনি আমাদেরকে দেন আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো সারা জীবন আমরা আপনাদের ঋণি হয়ে থাকবো আমরা সেই প্রত্যাশা রাখি পরিশেষে আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়িকা মনে করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা 
জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক এই দেশের মেহনতি মানুষের সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ সাইফুল আলম মেয়র চুনারঘাট পৌরসভা ওনার অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং সুন্দর বক্তব্যের জন্য আমরা এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব আলহাজ আব্দুল কাদির লস্কর চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ চুনারুঘাট হবিগঞ্জ মঞ্চে আসছেন জনাব আলহাজ আব্দুল কাদির লস্কর রহিম আজকের এই মহতি সভার সম্মানিত সভাপতি হবিগঞ্জের সুযোগ্য জেলা প্রশাসক মহোদয় এখানে উপস্থিত আমাদের বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আই সি টি মন্ত্রী জুনাব জুনাইদ আহমদ ফলক মহোদয় সাহেব এখানে উপস্থিত হবিগঞ্জের গর্ব বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ হবিগঞ্জ জেলা শাখার সম্মানিত সভাপতি চার চারবারের এমপি অ্যাডভোকেট অ্যাডভোকেট আমাদের জাহির ভাই এখানে উপস্থিত আমাদের সদ্য সাত তারিখে যাকে আপনারা নির্বাচিত করেছেন যার মাধ্যমে আজকে আজকের এই সমাবেশ ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন সহ অন্য অন্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত আমার সামনে চুনারঘাটের তরুণ সমাজের সম্মানিত ভাই ও বোনের আমার সকলের প্রতি আমার সালাম প্রীতি এবং শুভেচ্ছা প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ আজকে যা রেখে আমরা এখানে সমাবেশ করতে বসেছি আমাদের সাইদুল হক সুমন যাকে আমরা সর্বোচ্চ ভোট দিয়ে এমপি নির্বাচিত করেছে সেই সুমনের দ্বারা আইসিটি মন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমদ ফারক সাহেব আমাদের চুনারঘাট আসায় আমাদেরকে প্রাণবন্ধ করেছেন গর্বিত করেছেন আমাদেরকে এসে আমাদের মানুষের মধ্যে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এতে আমার মনে হয় জনাব জুনাইদ আহমদ ফলক মহুদ সাহেব আমাদেরকে চুনারঘাটে অনেক তরুণ তরুণীরা শিক্ষা শেষ করে আইসিডিতে তারা কোনো কর্মকাণ্ড করতে পারে নাই আমার মনে হয় জনাব পলক মহোদয় আমাদের চুনারঘাটের জন্য একটি স্পেশালভাবে একটি ইনস্টিটিউশন এখানে দিবেন বলে আমি মনে করি এবং বিশ্বাস করি জনাব পলক মহোদয় উনি ওনার ভাষণে আমাদেরকে আশ্বস্ত করবেন উনি আমাদেরকে কি দিয়ে গেলেন আমরা কি পেলাম উনি নিজে আশ্বস্ত করবেন আমি আর সময় নেব না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ সত্য জননেত্রী শেখ হাসিনা যদি বেঁচে থাকেন দেশ আর পশ্চাৎপদ হবে না আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ সত্য জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্য আমি সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি বেঁচে থাকেন আমরা যারা অমি পরিবার আছে এদেশে যারা এদেশে যারা রাজাকার আলবদর যারা আছে যারা আমাদেরকে হেও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে তারা আর কিছু আমাদেরকে করতে পারবে না তাই আমি মনে করি আমরা সকলে মিলেমিশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য দো আছে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে শেষ করে নিলাম জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক দেশের কৃষক শ্রমিক সকল মেহনতি মানুষের সকলকে ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম
অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব আলহাজ আব্দুল কাদের লস্কর চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ চুনারুঘাট হবিগঞ্জ আমরা এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ অতিথি জনাব ফারাবি হাফিজ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সিনিয়র সাংবাদিক জনাব ফারাবি হাফিজ আমাকে টেনশন ফেলে দিলেন এটা আমার জন্য এক পরীক্ষা আমরা সাধারণত টেলিভিশনে কথা বলি এত মানুষ থাকে না চোখ থাকে না ক্যামেরা থাকে ক্যামেরার সামনে কথা বলা সহজ একটা ক্যামেরা প্রথমত হাজার হাজার ক্যামেরা দ্বিতীয়ত হাজার হাজার চোখ আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত এবং উচ্ছ্বসিত আমি আজকে এখানে বসা সুমন ভাই ঢাকায় তাদের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক আমরা খুব কাছের মানুষ অনেক সময় গল্প করি অনানুষ্ঠানিক গল্পই বেশি হয় আনুষ্ঠানিক গল্প টেলিভিশনের পর্দায় আপনারা যেটা দেখেন সরাসরি আজকে তার বক্তব্য শোনার জন্য এই সমাবেশ আমি এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমার বক্তব্যের শুরুতেই আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় মন্ত্রী মহাদয় আপনাদের দুজনকেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই অঞ্চলের মানুষের হয়ে স্বাগত জানাচ্ছি এখানকার সম্মানিত উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় আছেন এখানকার আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আছেন এখানকার অ্যাডমিনের কর্মকর্তা বৃন্দ পুলিশের কর্মকর্তা বৃন্দ আপনারা এখানে আছেন আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা লোকাল বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের মানুষের নাম হবিগঞ্জ জেলার নাম যে মানুষগুলো না জানে এই মানুষগুলো এইবার চুনারু ঘাটের নাম জেনে ফেলেছে আমি কালকে সুমন ভাইয়ের হাতের মাইক নিয়ে বলছিলাম যে আপনি আমাকে বাধ্য করছেন সিলেটের ভাষা শিখতে ভালা নিকিতা এটা অস্বাভাবিক বাংলাদেশের ব্যারিস্টার সুমন বাংলাদেশে একজন সুমন আছে ব্যাস যথেষ্ট এই সুমন চুনারু ঘাটের সুমন এই সুমন আপনাদের সুমন এই সুমন যে পরিবর্তন দেখাইছে বাংলাদেশে এইটা আর কোনোদিন হবে কিনা আমার জানা নাই আমি সুমন ভাইকে বারবার বলি ইতিহাস ভাঙার ইতিহাস লেখার এই মাত্র শুরু এই বাংলাদেশে অনেক রকমের সমস্যা বিশেষ করে আপনাদের এই অঞ্চল এই অঞ্চলে প্রবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল আমি মাঝে মাঝেই দেশের বাইরে যাই দেশের বাইরে যায় যত মানুষের কথা বলি সামহাও আমার সাথে সিলেট অঞ্চলের মানুষের বেশি সক্ষতা তৈরি হয় সামহাও আমার কাছে কেন যেন ভালো মনে হয় একটু বেশি মানুষ একটু বেশি ভালো তারা আবেগী তারা এত বেশি বন্ধু বৎসল্য এত বেশি মানুষকে সহজ করে আপন করে নিতে জানে এটা অন্য কোনো অঞ্চলের মানুষের সাথে আমি দেখি না কথা ঠিক কি না আপনি আমেরিকাতে যান আপনি নিউ ইয়র্কে যান আপনি ক্যালিফোর্নিয়াতে যান আপনি লন্ডনে যান যে জায়গায় যান সিলেটি মানুষ বলতে অজ্ঞান আমি যে কয় জায়গায় গেছি আমাকে এক বেলা খাওয়াবে না মানে এইটা অস্বাভাবিক হয়ে গেছে আমি যদি না খেয়ে আসি এটা আমার অপরাধ হয়ে যাবে সেই জায়গায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন আমি দাবি করে কথা বলতে চাই এই বাংলাদেশের এই ক্রাইসিস টাইমে আমি বলি বাংলাদেশের সবচাইতে বড় যে সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সামনে আসতে আসতে আরও প্রস্ফুটিত হচ্ছে সেই জায়গায় সবচাইতে বড় সাপোর্ট আমাদের প্রবাসীদের এবং প্রবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল এই চুনারু ঘাট এই প্রবাসীরা প্রপার সাপোর্ট পায় না এই প্রবাসীরা প্রপার সম্মান পায় না প্রপার মর্যাদা পায় না এই প্রবাসীরা প্রপার মর্যাদা পাবে ব্যারিস্টার সাইদুল হক সমদের হাত ধরে 
বাংলাদেশের কোন মানুষকে যদি লাল গালিচা সম্মান দিয়ে এই দেশে প্রবেশ করানো হয় তাদের প্রথম কাতারে থাকতে হবে বাংলাদেশের প্রবাসীদের এবং সিলেটির প্রবাসীদের তাদের অবদান অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমনের হাত ধরে এই দেশে পরিবর্তন আসবে বাংলাদেশের একটা কেস স্টাডি হইতে পারে আমি কালকে বলছিলাম যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা কেস স্টাডি হইতে পারে ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমনের উপরে কিভাবে একটা মানুষ একটা সমাজকে থ্রু সোশ্যাল মিডিয়া একটা সমাজকে কিভাবে এইভাবে নাড়া দিতে পারে কিভাবে মানুষের সাথে এইভাবে কানেক্টেড হইতে পারে কিভাবে তাদের চিন্তা চেতনায় এইভাবে পরিবর্তন আনতে পারে সবচাইতে বড় কথা স্বাধীনতার পর এই অঞ্চল যে অঞ্চলে পাঁচ লাখের বেশি ভোটার যে অঞ্চলে কোনো সময় আওয়ামী লীগের বাইরে কোন মানুষ কোন সময় নির্বাচিত হতে পারে নাই যে অঞ্চলে কোন সময় নৌকার বাইরে কেউ নির্বাচিত হতে পারে নাই সেই অঞ্চলে কি করে ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন এই মানুষগুলোর কাছে পৌঁছাইতে পারল এইটা বাংলাদেশের জন্য শুধু উদাহরণ হয়ে থাকবে না এইটা বাংলাদেশের ইতিহাসে এখন ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন আছেন আমি জানি না তিনি শুধু চুনারু ঘাটের মন জয় করেন নাই তিনি সারা বাংলাদেশের মানুষের মন জয় করেছেন আমরা কুর্নিশ করি আপনাকে ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন আমরা আপনাকে টুপি খোলা সালাম জানাই লাল সালাম জানাই তিনি পুরা বাংলাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছেন এটা সম্ভব এই চুরানো ঘাটের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশে যে ইতিবাচক পরিবর্তন বাংলাদেশে তারুণ্যের হাত ধরে এখানে তারুণ্যের অন্যতম প্রতিনিধি এই মন্ত্রিসভার মাননীয় মন্ত্রী মহাদান এখানে আছেন মাননীয় আইসিটি মিনিস্টার মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন তার হাত ধরে যে দুইটা মানুষ এখানে বসা মাঝখানে স্টেজের মাঝখানে তাদের হাত ধরে এই বাংলাদেশের যে পরিবর্তনটা সূচিত হচ্ছে এই বাংলাদেশ এমন একটা জায়গায় যাবে ইনশাআল্লাহ এই বাংলাদেশ সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করবে ওনাদের হাত ধরে ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের সেই পরিবর্তন দেখার আশায় আমরা থাকব অনেক পরিবর্তনের সূচনা এই চুনারু ঘাট থেকে হবে ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই তাদের জন্য শুভকামনা জানা নাই তাদের যদি আল্লাহ সুস্বাস্থ্য রাখে আল্লাহ যদি তাদেরকে ঠিকঠাক মতো সুস্বাস্থ্যে বাঁচিয়ে রাখে এই পরিবর্তন এই চুনারু ঘাট থেকে যেটা শুরু হবে সেটা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে যাবে এটা আমার বিশ্বাস আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই সম্মান দেওয়ার জন্য সুমন ভাই এখানকার স্থানীয় মানুষ যারা অনেক কথা হয়েছে কালকে থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক মানুষ দেখা করতে আসছেন কালকে থেকে যখন থেকে আমি একটা রেস্ট হাউসে ছিলাম বাংলাদেশের এত সুন্দর জায়গা আমার খুব কম চোখে পড়েছে অথচ পর্যটনের ক্ষেত্রে আমাদের এখানকার খুব একটা নাম আমি দেখি নাই আসতে সময় চা বাগানে যে সৌন্দর্য আমি দেখেছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি গেলে অবাক হবেন আপনারা শুনলে অবাক হবেন এই সৌন্দর্য আসলেই সেভাবে সামনে আসে নাই এই সৌন্দর্যটাকে সামনে নিয়ে আসবেন আস্তে আস্তে সুমন ভাইয়ের যে পরিকল্পনা আছে ফুটবলে সুমন ভাইয়ের যে পরিকল্পনা আছে পর্যটনে সুমন ভাইয়ের যে পরিকল্পনা আছে ইয়াংদেরকে ঘিরে এই পরিকল্পনাগুলো আস্তে আস্তে সামনে প্রকাশিত হবে এই বাংলাদেশকে এই বাংলাদেশের মধ্যে সোনার চুনারু ঘাট একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে একটা উজ্জ্বল জায়গা হিসেবে পরিচিত পাবে এই শুভকামনা জানিয়ে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছে জয় বাংলা সবার জন্য শুভকামনা আমি একটু ইন্টারফেয়ার করব মাননীয় সভাপতির অনুমতি ক্রমে শুনেন আজকে কিন্তু সাত তারিখের নির্বাচনে আমারে পাস করানোর সময় আপনারা যে সাউন্ড করছেন আজকেও আমার একটা নির্বাচন আমাকে পাস করাইতে গেলে আজকেও যারা এখানে অতিথি হিসাবে আসছেন তাদের কাছে আমার ভাগ্য ঝুলতেছে অনেকটুকু আপনারা যারাই বক্তব্য দিতে আসবেন সাউন্ডটা চুনার ঘাটের সাউন্ডটা ঠিক মতো যেন হয় আপনারা সাউন্ড করবেন ঠিক মতো সাউন্ড হচ্ছে গিয়ে যেভাবে আমারে জিতাই দিছেন আমি বলছিলাম যে সাত তারিখের পরেও পাস বছর আপনারা সাউন্ড করা লাগবে শুনেন সাউন্ডের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা বানাই দিব অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব ফারাবি হাফিজ আমরা এখন চুনারু ঘাটের সাউন্ড শুনব আমরা এটাই আশা করছি আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয় বলে গেলেন চুনারু ঘাটের যেই শব্দ যেই জোর সেটাই আমরা শুনব আমাদের এই পর্যায়ে আমাদের মধ্যে আমাদের সকল বিশেষ অতিথি এসে উপস্থিত হয়েছেন আমরা এখন 
বিশেষ অতিথি এবং প্রধান অতিথিদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করব আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব জুনায়দ আহমেদ পলক এমপিকে ফুল দিয়ে বরণ করছে চুনারুঘাট থেকে আমাদের প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে বরণ করা হচ্ছে প্রধান অতিথিকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব জুনায়দ আহমেদ পলক এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আমরা তো চুনারুঘাটের শব্দ শুনলাম না সাউন্ড কই চুনারুঘাটের সাউন্ড হবে কোথায় শুনি না আমরা আরো ফুল দিয়ে বরণ করব আমাদের তিনজন মাননীয় সংসদ সদস্যকে মাননীয় সংসদ সদস্য হবিগঞ্জ দুই অ্যাডভোকেট জনাব ময়েজুদ্দিন শরীফ মাননীয় সংসদ সদস্য হবিগঞ্জ তিন অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আবু জাহির এবং মাননীয় সংসদ সদস্য হবিগঞ্জ চার ব্যারিস্টার জনাব সৈয়দ সাইদুল হক আমরা একটু করতালি দিয়ে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাতে পারি আমাদের তিনজন মাননীয় এমপি মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরণ করা হচ্ছে আমাদের সাথে আমাদের উপস্থিত আছেন অ্যাডভোকেট জনাব ময়েজুদ্দিন শরীফ মাননীয় সংসদ সদস্য হবিগঞ্জ দুই ও আইন বিষয়ক সম্পাদক হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ জনাব ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক মাননীয় সংসদ সদস্য হবিগঞ্জ চার অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আবু জাহির মাননীয় সংসদ সদস্য হবিগঞ্জ তিন ও সভাপতি হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ এরই মাঝে আমাদের অতিথিবৃন্দকে ফুল দিয়ে বরণ করার পর্ব শেষ হলো এই পর্যায়ে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আরও একজন বিশেষ অতিথি জনাব ইকবাল বাহার প্রেসিডেন্ট নিজের বলার মতো একটি গল্প আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব ইকবাল বাহার সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমার অত্যন্ত প্রিয় দুজন মানুষ আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডাক টেলিযোগাযোগ ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাদ আহমেদ পলক এমপি এবং আপনাদের আপনাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় এমপি জনাব ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুবন সুবন ভাই একটা ইতিহাস তৈরি করেছেন এইখানকার আপনাদের আরেকজন খুবই জনপ্রিয় মন্ত্রীকে হারিয়ে উনি নির্বাচিত হয়েছেন আপনাদের ভোটে সুবন ভাইকে আমি লাল গোলাপ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবচেয়ে বড় কথা সুমন ভাইয়ের ভোট তো শেষ তাই না এখন কি করতে হবে উন্নয়ন এখন কাজ করতে হবে তাই না কাজ করতে হলে আগে কি করতে হবে নিজের উন্নয়ন করতে হবে তাই না নিজের উন্নয়ন করতে হইলে নিজেকে নিজেকে আগে গড়ে তুলতে হবে এই যে সারা বাংলাদেশে এত বেকার সারা বাংলাদেশে এত বেকার এত এত মানুষ বিভিন্ন কারণে চাকরি নাই ব্যবসা নাই উদ্যোক্তা হতে পারছে না তাদের জন্য আপনাদেরকে কাজ চাইতে হবে আজকে এখানে আমাদের প্রতিমন্ত্রী জুনাদ আহমেদ পলক ভাই আছেন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব সুমন ভাইকে
সুয়ন ভাইকে আমি অনুরোধ করব আপনাদের কাজের জন্য আপনারা শুনেন আপনারা এই শুনো আমাদের বিকাল পর্যন্ত আছে এখন তোমরা তো খালি তৌহিদ ভাই তৌহিদ ভাই করতেছ আমি জানি আমার যদি কিছু না বের করতে পারি মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে আমার তৌহিদ ভাই দেওয়া হইতো না আমার তোমরা রে আমি না হয় তৌহিদ ভাইরে রাইখা দিমু আজকে সুকন বাইরে রাইখা দিমু আজকে আমি অসুবিধা নাই সারা দিন তাইয়ের দইরা টানা টানি করে ছবি তুলে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমার কাম না হইলে আমি তো ফেল আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে যদি কিছু নিতে না পারি তেইলে যে এত টাকা খরচা কইরা এই সব করছি আমার লাভ কি হইব শুনো আজকে কিন্তু নেতা একজনই পলক ভাই পলক ভাই বলতে হবে আজকে এই সাউন্ড নাই কেন পলক ভাই সাউন্ড নাই কেন আমি ওই কথাই বলছিলাম যে আজকে পলক ভাইয়ের কাছ থেকে নেয়ার পালা আমি এখানকার তরুণ সমাজকে বলবো আপনারা পলক ভাই এবং সুমন ভাইকে বলেন যে আমরা প্রত্যেকটা ইউনিয়নের ডিজিটাল সেন্টার চাই ট্রেনিং সেন্টার চাই আমরা ইংরেজি শিখতে চাই কম্পিউটার শিখতে চাই এখানে বসে ডলার কামাইতে চাই আমি শুনেছি গতকাল এখানে অনেকে সুবন ভাইয়ের ভিডিও বিক্রি করে ডলার কামাইতেছেন কিন্তু সুবন ভাইয়ের ভিডিও দিয়ে তো বেশি দিন ডলার কামানো যাবে না আপনাদের মেধা মেধা দিয়ে ডলার কামাইতে হবে সেইটার মূল কারিগর কিন্তু পলক ভাই আজকে পলক ভাইয়ের কাছ থেকে যদি কিছু নিতে না পারেন আপনাদের পুরো প্রোগ্রাম ব্যর্থ হয়ে যাবে পলক ভাই আপনাদেরকে প্রত্যেকটা ইউনিয়নের ডিজিটাল সেন্টার করে দিতে পারবে ফাইবার অপটিক কানেকশন করে দিতে পারবে সেখানে আপনাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারবে আপনারা আপনাদের গ্রামে বসে হাজার হাজার ডলার মাসে ইনকাম করতে পারবেন আজকে দেখেছেন মেয়েদেরকে উনি ল্যাপটপ দিয়েছে এরকম বলেন যে আমাদেরকে এক হাজার ল্যাপটপ দেন আমরা প্রত্যেক মাসে এক হাজার ডলার ইনকামের ব্যবস্থা করব সেরকম একটা জায়গায় নিয়ে যান আজকে সব চাওয়া পলক ভাইয়ের কাছে আর সুবন ভাইয়ের কাজ হইল এগুলো আদায় করে আপনাদেরকে যে আপনারা কেন কি করব তুমি বইলো আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন আমি যতক্ষণ চুনার ঘটে এসছি আমার গায়ে এখনো রৌদ্র লাগেনি আমি গাড়িতে ছিলাম আমাকে ডেকে ডেকে এখানে এটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সামনে খাবার দেওয়া হয়েছে আপনাদের গায়ে রৌদ্র লাগছে আমরা আমাদের নিজেদের নাম বলছি কাজ হওয়ার কথা আপনাদের আমার গায়ে কিন্তু এখনো লাগে নাই রৌদ্র আমি একটু পরে যখন চলে যাব বড় বড় মাছ দিয়ে হয়তো খাওয়া দাওয়া করব আমরা আনন্দে উত্তেজনার চোটে ভুলে যাই কারা গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের জনগণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটা বাংলাদেশের মানুষ অনেক সময় ভুলে যায় এমন কি জনগণও ভুলে যায় যারে আমার তো অনেক গুরুত্ব আছে আমার তো অনেক ক্ষমতা আছে আপনাদের মধ্যে অনেকে এখন কেমনে সেলফি তোলা যায় ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত আসল কাহিনী অনেকের মাথা থেকে চলে যায় সুমন সাহেব ওই আসল জিনিসটা ধরতে পেরেছেন বলে আজকে এখানে বসে আছেন তিনি জনগণের পালসটা ধরতে পেরেছিলেন আপনারা যে পরিবর্তন চাচ্ছেন উনি সেটা ভালো মতো বুঝতে পেরেছিলেন উনি খাল পরিষ্কার করেছেন বাকিরা এখনো শুরু করে নাই কেন 
উনি করলেন কেন কারণ বাংলাদেশে লাখ লাখ খাল ময়লা হয়ে পড়ে আছে এখনো কেউ দায়িত্ব হয়তো নিচ্ছে না এখন আবারও বলি রোদ্রে ঘামতে ঘামতে আপনারা কয়েকটা কথা শোনেন সুমন ভাইকে যে দায়িত্বটা দিয়েছেন এত ভোটে পাশ করিয়ে আগামী পাঁচ বছর এই ভদ্রলোক যদি ঠিক মতো কাজ না করতে পারেন আপনারাই হয়তো অনেক সময় বলবেন ভাই পারল না কিন্তু কাজ করতে গেলে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট লাগবে আপনাদের প্রথমে একটু সাপোর্ট চেয়েছিল আসলেই জোরে জোরে একটা আওয়াজ করবেন ওই আওয়াজ দিতেও কিন্তু মনে চাচ্ছা বাদ দিই দিমুনে সুমন ভাই আবার আসলে তখন আওয়াজ দিব আলাদা করে আওয়াজ দিতে কষ্ট লাগে লাগে না হ্যাঁ বুঝছি আচ্ছা কিছু কথাবার্তায় আসি সুমন ভাইয়ের কাছে কি চান আপনারা ভোট দেওয়াটা তো ইজি দিয়ে দিলেন হয়ে গেল এমপি কি চান উন্নয়ন চান কি উন্নয়ন চান বলেন না যুবকদের কাজে লাগাইতে এটা চান আমি যখন মেইন রোড থেকে চুনারঘাটা থেকে ঢুকলাম পনেরো মিনিট ধরে কানেকশন নাই আমার ফোন ইন্টারনেট ছিল না পনেরো মিনিট ধরে আগামী বার আসলে দেখতে চাই যাতে এখানে পুরো কানেকশন আছে এইখানে ওই মানুষটা বসে আছেন পলক ভাই বাংলাদেশে যত কানেকশনের ব্যাপার স্যাপার আছে উনি বললেই প্রত্যেকে কাজে নেমে পড়বেন আশা করা যায় একটা অনুরোধ থাকবে পুরা চুনারঘাট চা বাগান যত এলাকা আছে বড় বড় কোম্পানি প্রফিটের কারণে এখানে আসবে না বলবে ভাই এখানে এখন ব্যবসা নাই পরে দিব এখনই যাতে তাদেরকে বলা হয় চুনারঘাটের মতো এই যব এলাকা চা বাগানের যে ছেলেটা মেয়েটা কাজ করতে চায় তাদের জন্য যাতে টাওয়ার বসানো হয় বিভিন্ন কানেকশন তৈরি করা হয় চান কিনা ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য বাজারে আসতে হবে চা বাগানের চিপায় পারবো না তাইলে তো উন্নয়ন হইল না জনসভায় আওয়াজ এক জিনিস আর সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরে বাসায় যখন যাবেন বাসায় আপনার কি অবস্থা চাল কতটুকু ইন্টারনেট কতটুকু আব্বার ইনকাম কত আপনার ইনকাম কত ওইটা হচ্ছে আসল জিনিস সো উদযাপন হোক আনন্দ হোক ফুলের মালা হোক সব করেন কাজ করার সময় এই মানুষটাকে হেল্প করেন আমি দেখলাম খাল পরিষ্কারের সময় বোধ হয় এই শহরের বাইরে থেকেও লোকজন আসছিল আমি ভাবছিলাম চুনারঘাটের বাইরের কাউকেই লাগবে না তারপরও কিন্তু বাইরে থেকে কিছু মানুষজন আসতে হয়েছে খালে আমি দেখলাম লাইভে সুমন ভাই নেমে গেছেন নৌকা থেকে পানিতে আমি ভাবছিলাম আরো দুই চার পাঁচ দশ হাজার পোলা পাইন দাম করে সাথে সাথে নেমে যাবে তাইলে বুঝতে আমি এটা কয় ভালোবাসা আদারওয়াইজ ভাই আপনি ভালো লাইক অনেক জোস জোস হবে না জনপ্রিয়তা আবেগ কচু পাতার পানির মতো এই যে আজকে আমারে বলবেন আগে আপনার ভিডিও ভালো লাগতো আগামী বছর ভালো লাগে না ভাই আপনি গরম গরম কথা বলেন না বয়সের সাথে সাথে জিনিসপত্র চেঞ্জ হয় মানুষের চাওয়া চেঞ্জ হয় আপনারা এই মানুষটা খুবই ওপেন তিনি খুব ওপেনলি বলে আপনারাও তাকে তেল বাদ দিয়ে তোষামত বাদ দিয়ে তার সাথে সঠিক জনগণের মতো ভাষায় কথাবার্তা বলবেন জনপ্রিয়তা পায় তখন তাকে আমরা অনেক উঁচুতে তুলে নিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে অনেক সময় এলাকার আসল খবরা খবরও বলতে চাই না আপনারা মোলায়ম ভাষায় তাকে সব সময় এটা মনে করাই দিবেন এটা করবেন কিনা বলেন তিনি মনে রাখবেন এইখানে যেই তরুণ একজন মন্ত্রী আছেন তিনি অনেকের রোল মডেল পলক ভাই ইনফ্যাক্ট আমি বা সুমন ভাই আমরা যে লাইভ করে অনেক কিছু দেখানোর ট্রেন্ড এই ব্যাপারটা জনাব জোনায়দ আহমেদ পলক শুরু করেছিলেন ইলেকশনের পরপর তিনি কি কি করেছেন তার এলাকায় কাকে কি দিয়েছেন গত এক মাসে প্রতিটা হিসাব আমি জানি আমরা সবাই জানি কারণ তারা এইভাবে ক্লিয়ারলি সবাইকে দেখায় দেন তারই পথ ধরে সুমন ভাই আর একটু এগিয়ে গিয়ে কারণ পলক ভাই ছিলেন একজন একজন আইন প্রণেতা মন্ত্রী তিনি যে ভাষায় বা যেভাবে দেখিয়েছেন সুমন ভাই দেখিয়েছেন জনগণের পয়েন্ট থেকে মনে আছে রাস্তায় পোল ফালানো সরাই দেওয়া কইছে আপনি সরান নাই কেন আমার সরাই তোলো কেন থ্যাংক ইউ আমার তেল দিও না এখন আমি সুমন ভাই নিয়ে কথা কইতেছি আর পলক ভাই সো আবারও বলি আমাদেরকে ডাকছেন আমরা আসব আবার ডাকলে আবার আসব ফারাবি একটু আগে কথা বলে গেছে চুনারু ঘাটের নাম গত এক বছরে বাংলাদেশে যে ইন্টারনেটে সার্চ করা নামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি একটা এলাকাকে এইভাবে তুইলে পুরো বিশ্বমণ্ডলে নিয়ে গেছে আপনাদের তরুণ যারা আছেন প্রত্যেকের এই ভদ্রলোকের সাথে সাথে বৈশ্বিক স্ট্যান্ডার্ডে চলে যেতে হবে সুমন ভাই যদি এলাকার নাম সারা পৃথিবীতে তুলে ধরতে পারে চুনারু ঘাট 
আপনি চুনার ঘরের একটা তরুণ যুবক যুবতী যখন রাস্তায় হাঁটবেন ঢাকায় যাবেন বিদেশে যাবেন দেখলে যাতে বলে এটা সুমনের এলাকার পোলা মাইয়া এই জন্য এরকম স্টাইল এই জন্য এইরকম কথাবার্তা আপনারা যখন ফেসবুকে অন্য কিছু বলবেন এলাকার উন্নয়ন দেখাবেন বা যারা পরাজিত হয়েছেন তাদের সম্বন্ধে কথা বলবেন এমন ভাষায় ভদ্রভাবে বলবেন সবাই যাতে বলে এইটা সাইদুল অক্সমনের এলাকার ছেলে মেয়ে এই জন্য তারা জানে বাংলাদেশে নতুন প্রজন্ম কেমন হওয়া উচিত আপনারা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে তাকে নিয়ে আসছেন তার মানে পুরা বাংলাদেশের অনেক ভোটারের মধ্যে আপনারা সবচেয়ে মডার্ন আধুনিক মন খোলা আপনারা বোধ হয় জানেন যে বাংলাদেশের কিরকম নেতা প্রয়োজন তাইলে ওই রকম জনগণ হয়েও আপনারা একটু দেখায় এটাই অনুরোধ থাকবে সর্বশেষে একটু বলতে চাই অনেক গেস্ট আসবে অনেক মানুষ আসবে এরকম রাজনৈতিক সমাবেশ অনেক উত্তেজনা হবে তারপরেও এই মানুষটাকে সুমন ভাইকে কিছুদিন সময় দিবেন আপনারা একটু টাইম দিয়েন দুই তিন মাস পরে এই ভিডিও লাইভে যায় না এই যে আমাদের এলাকায় একজন খেতে পাচ্ছে না এটা সুমন ভাইয়ের দোষ প্লিজ একটা কাজ করতে গেলে একটু সময় দিতে হয় সেই সময়টা আপনার ওনাকে দিয়েন কয়দিন পরেই দেখা যাবে যে লাইভের লাইকের জন্য অনেকে এসে উল্টা পাল্টা বলা শুরু করে দিবেন এটা কইরেন না বহু কষ্টে এই মানুষটাকে আনছেন একটু সময় দিবেন তাহলেই ভালো হবে এখানে বাকি যারা আছেন পলক ভাইকে একটা অনুরোধ করতে চাই আমরা আপনার দিকে তাকিয়ে থাকি ফ্র্যাঙ্কলি আপনার কারণে দেশে বিদেশে আপনার সাথে কয়েকবার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমি দেখেছি কতটুকু স্মার্টলি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেন থ্রি টাইমস ইউ আর হোল্ডিং এ ক্যাবিনেট পজিশন স্যালুট টু ইউ সামথিং স্মার্ট ইন্টেলিজেন্ট এমেজিং ইজ দেয়ার ইন ইউ অনেকেই হয়তো সুমন ভাই যেহেতু পার্টিকুলার কোনো মার্কায় না আসতে অনেক সময় ইতস্তত বোধ করতেন আপনি সরাসরি চলে এসছেন এই পরিবর্তনটা আপনি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন যে সহমর্মিত একসাথে সবাই থাকবো পলক ভাইয়ের জন্য একটা বড় তালি এই মানুষটার সাথে অনেক জায়গায় কাজ করেছে আমি দেখেছি সত্যি কথা উনি চাইলে অনেক কিছু সম্ভব আমি শিওর অলরেডি সুমন ভাই এবং পলক ভাই আলাপ করেছেন রূপরেখা তৈরি করে ফেলেছেন আই রিয়েলি হোপ এই এলাকার মানুষ যেন এত দারুণ করে একটা মানুষকে নিয়ে এসছে এটার রেজাল্ট যাতে খুব দ্রুত ওনারা পান সো দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড আরও চারজন এখানে যারা এমপি মহোদয় আছেন হবিগঞ্জের খুবই সুন্দর একটা এলাকা এটা চমৎকার একটা এলাকা চেয়ারম্যান সাহেব আছেন এমপি মহোদয় আছেন প্রশাসনের সবাই আছেন ইটস এ বিউটিফুল প্লেস একটা বিউটিফুল এক্সাম্পল সেট করেছে বাংলাদেশে সো লেটস মেক ইট শেষ করি আমি সাধারণত মোটিভেশন দেই অনেকে আমার পই পই ভিডিও ইত্যাদি ইত্যাদি আপনারা অনেকে দেখেছেন সো শেষ কথা বলি সস্তা জিনিসের প্রতি আগ্রহ বেশি থাকবে কদর্য জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি থাকবে নিন্দার প্রতি আগ্রহ বেশি থাকবে প্রতিপক্ষকে হেও করার প্রতি আগ্রহ বেশি থাকবে এই বাজে আগ্রহগুলো থেকে একটু দূরে থাকেন সুমন ভাইকে সময় দিয়েন তাকে সাপোর্ট করার জন্য দেখেন লাইন ধরে কতজন চলে আসছেন আরো সামনে আসবে সবচেয়ে বড় সাপোর্ট প্রয়োজন হবে আপনাদের কাছ থেকে আপনার ওই সময়টা দিয়েন সর্বশেষ সবার ব্যাপারে আলাপ করছি আসল গুরুত্ব হচ্ছে আপনাদের আপনাদের গায়ে এখনো রৌদ্র পড়ছে কালকেও পড়বে পরশুদিনও বৃষ্টি পড়বে নিজের অধিকার সম্বন্ধে একদম সচেতন থাকবেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক আপনারা কোনো কিছু ভালো না লাগলে অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে সাবলীল ভাষায় বলবেন আপনারা ভালো থাকবেন বাংলাদেশ খুব দারুণভাবে এগিয়ে যাচ্ছে অনেক সুযোগ সুবিধা তৈরি হয়েছে সুবিধাগুলো নেওয়ার চেষ্টা করেন আর সুমন বন্ধু থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং ইউ আর এন এমেজিং জেন্টলম্যান যতবার ডাকবে ততবার চলে আসবো পলক ভাই ইউ আর লুকিং এমেজিং থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ অ্যাট দ্য সেম টাইম থ্যাংক ইউ দেখা হবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব সোলাইমান সুখনকে তার অত্যন্ত সুন্দর বক্তব্যের জন্য এই পর্যায়ে বিশেষ অতিথির আরও একজনের বক্তব্য শুনব কার বক্তব্য শুনব এখন আমার মনে হয় নাম মেনশন করার দরকার নেই তারপরেও বলছি এই মুহূর্তে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব তৌহিদ আফ্রিদিকে তার বক্তব্যের জন্য আসসালামু আলাইকুম সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তালার আজকে আমি ছোট্ট একটা ক্ষুদ্র মানুষ এত বড় মানুষদের সামনে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন এজন্য আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ 
সবার আগে বলবো অবশ্যই সবার আগে এটাই বলবো যে আমি আসলে কথা বলতে তেমনটা জানি না কিন্তু যারা জানে তাদের থেকে আমি জানি জানে কারা জানেন আপনারা জানেন আপনারা কারণ আপনারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ এই দেশকে সামনে আপনারা লিড দিবেন ফিউচার কি এই দেশের এটা আমরা ডিসাইড করবে ইউথ পাওয়ার এই ইউথরা যেখানে যাবে আমরা সেখানে যাব এই ইউথ চায় চাইলে এই দেশটাকে আরো সুন্দর করে দিতে পারবে রাইট অর রং আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের ইউথ আইকন পলক ভাইকে আজকে আমাদের মাঝে আসার জন্য কারণ আমি মনে করি আমি আপনাদেরই একজন পরিবার আমি আপনাদের একজন পরিবার সেই সিলেট থেকে যখন আপনাদের প্রবলেম হচ্ছে সেখান থেকে আমি আজও আপনাদের সাথে আছি আমি যখন চায়ের দোকানে বসি সিলেটে আসার সময় চার দোকানদারও আমার থেকে বিল নেয় না বলে ভাই আপনি আমাদের পরিবারের মানুষ আমি নিতে পারবো না টাকা এর চেয়ে সম্মান আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের ব্যাপার এটা সুমন ভাই আসলে সুমন ভাই একটা এক্সাম্পল আমাদের দেশের জন্য যেভাবে বিশ্বের মানুষকে সারা বাংলাদেশের মানুষকে বিশ্বের মানুষকে এত সুন্দর করে দেখিয়েছে কিভাবে মানুষের পাশে থাকতে হয় কি সঠিক কি না এভাবে আমরা মানুষের পাশে থাকবো কি না এভাবে আমরা সব সময় দেশের ভালোটা চাবো আসলে আমরা তো দেশের সব সময় নেগেটিভিটিটাই দেখি আশেপাশে কি খারাপ হচ্ছে না হচ্ছে এটা নিয়ে আমরা সবসময় পড়ে থাকি কিন্তু দেশের পজিটিভ জিনিস নিয়ে কয়জন কথা বলে কয়জন কথা বলে আমরা দেশের পজিটিভ জিনিস নিয়ে কথা বলবো রাইট অর রং কারণ আমাদের হাতে আছে শক্তিশালী ডিভাইস যে ডিভাইস দিয়ে সারা বিশ্বের মানুষকে জানিয়ে দিতে পারবো বাংলাদেশ কত সুন্দর আর আমি পলক ভাইয়ের কাছে একটাই অনুরোধ থাকবে আমাদের যেভাবে আপনি সব সময় ইউথ পাওয়ারকে ধরে রেখেছেন সব সময় প্রত্যেকটা জায়গায় শুধুমাত্র সিলেট না আপনাদের জায়গায় না বাংলাদেশের সব জায়গায় চেষ্টা করেছে ডিজিটাল যে জিনিসটা সারা বাংলাদেশে পৌঁছে যাক সেটা পলক ভাই চেষ্টা করছে এবং এখনও আমরা তার সাথে সহযোগিতা করবো আর আমরা পলক ভাই থেকে অনেক কিছু আবদার করবো রাইট আমি আওয়াজ শুনি না আবদার করবো রাইট কারণ আসলে আবদার করার মানুষ আমাদের সাথে আছে দেখে আবদার করব আর আমি আজকে সারা দিন আছি সবার সাথে সেলফি তুলবো গল্প করবো আড্ডা হবে গান হবে সবই হবে আমি সেলফি তুলে যাব না আপনাদের সাথে ঠিক আছে সো এখানে আরো বড় মানুষরা আছে তারা আজকে একটু কথা বলুক আমি আপনাদের সাথে আবার পরে কথা বলবো ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ সালাম আলাইকুম অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব তৌহিদ আফ্রিদি তার অত্যন্ত প্রাণবন্ত বক্তব্যের জন্য এই পর্যায়ে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ অতিথিকে আমাদের মধ্যে বিশেষ অতিথি এখন যিনি বক্তব্য দিবেন তিনি জনাব আক্তার হোসেন বিপিএম সেবা পুলিশ সুপার হবিগঞ্জ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব আক্তার হোসেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আজকের এই আনন্দ ঘনপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি যাকে কেন্দ্র করে আজকের এই আয়োজন আমাদের সকলের প্রিয় তারুণ্যের অহংকার বাংলাদেশের অহংকার মাননীয় প্রধান অতিথি জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা টেলিযোগাযোগ তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় উপস্থিত আছেন আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি জনাব জিলুফা সুলতানা জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জ উপস্থিত আছেন আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত বিশেষ অতিথি জনাব ব্যারিস্টার সৈয়দ সাহাজুল হক সুমন যার জনপ্রিয়তায় আপনারা আজকে অনেক উচ্চতা অনেকে নিয়ে গিয়েছেন উপস্থিত আছেন অ্যাডভোকেট জনাব মহাজুদ্দিন শরীফ মাননীয় সংসদ সদস্য হবিগঞ্জ উপস্থিত আছেন আমাদের সদরের জনপ্রিয় এমপি জনাব মোহাম্মদ আবু জাহির উপস্থিত আছেন মুস্তফা কামাল মহাপরিচালক আব্দুল কাদির লস্কর মেয়র সাইফুল ইসলাম সহ মোটিভেশনাল স্পিচ যারা দিচ্ছেন সেই সম্মানিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম মিডিয়ার ভাইরা সহ 
আজকের এই জনসাধারণ আসসালামু আলাইকুম আমরা জানি বাংলাদেশ আজ ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ যাদের হাত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব माननीय সৈয়দ माननीय সজীব ওয়াদের জয় এবং আমাদের আজকের এই প্রধান অতিথি জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক ওনাদের হাত দিয়ে আজকে আমরা এই ডিজিটাল বাংলাদেশ পেয়েছি ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে আমরা এখন স্মার্ট বাংলাদেশ রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে আমরা চাই স্মার্ট বাংলাদেশে যদি আমরা প্রবেশ করতে চাই আমাদেরকে স্মার্ট হতে হবে আর স্মার্ট হতে হলেই আমাদেরকে তথ্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান দক্ষতা অর্জন করতে হবে আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি বাংলাদেশ অনলাইন ভিত্তিক শ্রমিক ক্ষেত্রে বিশ্বে দ্বিতীয় আমরা অচিরেই বাংলাদেশে প্রথম স্থান অধিকার করব সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করি আমরা যদি তথ্য প্রযুক্তিগতভাবে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারি আপনারা যেন আনন্দিত হবেন বর্তমানে আমরা তথ্য প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে এক বিলিয়ন ডলার বছরে ইনকাম করি আমাদের এই এক বিলিয়ন থেকে অচিরে আমরা দশ বিলিয়ন ডলারে রূপান্তরিত করতে পারব যদি আমরা আমাদের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারি আমরা চাই আধুনিক বিশ্ব আমাদের দুই হাজার একচল্লিশ সালে আমরা রূপকল্প ঘোষণা করেছি বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সেই রূপকল্প বাস্তবায়ন হলে আমরা পাব একটি উন্নত সমৃদ্ধ এবং সুখী বাংলাদেশ সেই সুখী বাংলাদেশের অংশীদার এবং ভোগদায় হবেন আপনারা আমরা চাই প্রত্যেকেই প্রত্যেক আয়ত্ত করব তত স্বচ্ছতা আসবে তত ট্রান্সপারেন্ট হবে জনগণ হয়রানি মুক্ত সেবা পাবে আমরা চাই স্মার্ট পুলিশিং যে স্মার্ট পুলিশিংয়ের মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব মানুষকে হয়রানি মুক্ত সেবা দিতে পারব এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের সেবা প্রত্যাশা আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী সবাইতে পারব আপনারা জানেন বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ পুলিশের জন্য ত্রিপল নাইন একটি সেবা আছে আপনারা যে কোনো প্রয়োজনে যে কোনো সময় ত্রিপল নাইনের সেবা নিতে পারবেন সেই ত্রিপল নাইন আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা ওপেন আছে এটিও একটি তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব যে এই তথ্য প্রযুক্তির প্রভাবে আমরা কিন্তু আজকে ত্রিপল নাইনের সেবা দিয়ে যাচ্ছি আমরা তৃতীয় বিশ্ব বিপ্লবের পরে চতুর্থ বিপ্লবে প্রদার্পণ করছি আর চতুর্থ বিপ্লব মানেই তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব যে জাতি যত বেশি তথ্য প্রযুক্তিতে উন্নত হবে সেই চতুর্থ বিপ্লবে তারাই জয়ী হবে আমরা চাই বাংলাদেশ চতুর্থ বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে সাফল্য অর্জন করবে আমরা দু হাজার সালের মধ্যে একটা উন্নত বিশ্ব পাব সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি আমি আপনাদের সবার সুন্দর সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমার এই বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব আক্তার হোসেন বিপিএম সেবা পুলিশ সুপার হবিগঞ্জ এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল বক্তব্য আর দেব কে বক্তব্য দেওয়ার মতো এখানে এই চুনারু ঘাটে আসার পরে আমরা আসলে অভিভূত সত্যিকারে অভিভূত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে দু হাজার একচল্লিশ সালে আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হবে দু হাজার একচল্লিশ সালে আমরা উন্নয়ন উন্নতশীল উন্নতশীল দেশে পরিণত হব বা ওই পর্যায়ে নিতে হবে 
কিন্তু এখানে যে ইয়ং জনগোষ্ঠী আমরা দেখেছি ইয়ং যে নেতৃত্ব আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পলক প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আমাদের এখানে ব্যারিস্টার সুবন মহোদয় এমপি মহোদয় এবং অন্যান্য যে নেতৃবৃন্দ আছেন এই হবিগঞ্জ তথা সুনারঘাট এখানে যে ইয়ং জনগোষ্ঠী আমরা দেখেছি আমাদের কার্যক্রম এই স্টেজ থেকে শুরু হয়ে গেল আইসিডি ডিভিশনের পক্ষ থেকে আমরা বলতে পারি হবিগঞ্জ তথা চুনারুঘাটের এই যে ইয়ং জনগোষ্ঠী এদেরকে আইসিডি রিলেটেড যত ট্রেনিং বা যা দেওয়া দরকার আমরা সর্বাত্মকভাবে দিব সব ধরনের সহায়তা থাকবে আমাদের কিন্তু একটা কথা দিতে হবে কথা দিতে হবে হবিগঞ্জ তথা চুনারুঘাট বাংলাদেশের মডেল হিসেবে কাজ করবে আইসিডি সেক্টরে সেই কথাটা আমরা চাচ্ছি পাওয়া যাবে কি না ইনশাল্লাহ এইটু হলে হবে বাকিটা আমাদের প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি মহোদয় আছেন তারা বক্তব্য দেবেন এবং বেশ কিছু ডিক্লারেশন আসবে আমাদের প্রধান অতিথি মহোদয়ের মাধ্যমে আমরা অলরেডি কথা বলছি আপনারা সৌভাগ্যবান যে আপনারা সুন্দর একজন ডিসি পেয়েছেন অলরেডি ডিসির সাথে আমরা কথা হয়ে গেছে আপনাদের এই কার্যক্রমগুলো কিভাবে অবসর করে নিয়ে যাবে আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না সবাইকে আবারও অভিনন্দন জানাই আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি যিনি এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন জনাব সালমান মোক্তাদেরকে আসছেন জনাব সালমান মোক্তাদের আচ্ছা সবাইকে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম আমার স্ত্রী এখানে আছে আমার সহধর্মিনী তার পক্ষ থেকে আমার পক্ষ থেকে পুরো সিলেটকে অনেক অনেক সালাম আজকে আমি এখানে আসলে সালমান মুক্তেদির হয়ে আসিনি সত্যি কথা যেটা একদম সত্যি কথা আমি যে কারণে আসছি কোনো মিথ্যা কথা বলবো না এখানে অনেক স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা আছে আমিও একসময় স্কুল কলেজে পড়তাম বাংলাদেশেরই ছেলে কিন্তু আস্তে আস্তে যেটা হয় কি দেশে যখন অনেক দুর্নীতি হয় অনেক রকমের সিস্টেমের অপব্যবহার হয় তখন আমাদের মতো তরুণরা কি করি আমাদের একটা অনিচ্ছা চলে আসে তাই না যে আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাব তা আমারও একটা এরকম মাঝে মাঝখানে আসছে যে আমি আর দেশে থাকব না ইচ্ছা করে না দেশে কোনো ভালো লিডার নাই কি থাকবো নাকি চলে যাব কি তাই না থাকা তো উচিত তো কেন থাকব কিন্তু হঠাৎ করে যখন দেখলাম যে ব্যারিস্টার সুমন ভাই এখন তো ব্যারিস্টার না তো এমপি সুমন ভাই হয়ে গেছে তো তখন দেখলাম যে একটা ভালো লিডার থাকলে সত্যি কথা একদম মন থেকে বলতেছি আমাকে যদি কোনোদিন সুমন ভাই বলে সালমান তুমি দেশ ছেড়ে যেও না তোমাদের মতো ছেলেদের সাপোর্ট আমার দরকার আল্লাহর কসম আমি ভাইয়ার জন্য দেশে থেকে যাব আর ওনাকে সাপোর্ট করব তো আমি এখন কথা হচ্ছে আমি যদি এখন আমার জীবনে সব ইচ্ছা পূরণ করে ফেলি আমি যদি আজকে সালমান মুক্তি দিন হয়ে যে পাশে আফ্রিদি আছে ও কি পারে না আজকে রাতে একটা ফ্লাইট ধরে লন্ডন চলে যেতে পারে না অবশ্যই পারে ও পারে সিঙ্গাপুর চলে যেতে কি কারণে কিসের জন্য দেশে থাকতে হয় যদি যদি ক্ষমতা থাকে যদি ক্ষমতা থাকে যদি ইচ্ছা থাকে দেশে থেকে দেশের যে কোনো প্রান্তে থেকে দেশের জন্য করা যায় না কিনা তাহলে তোমরা পারবা নাকি না সিলেক্ট পারবে তাহলে সুমন ভাই যেহেতু এখন চলে আসছে তোমাদের যার যেটা ইচ্ছা দেশের জন্য ভালোর জন্য যা করতে চাও আমি তোমাদের এখানে কথা দিয়ে গেলাম সুমন ভাই আমাদের সবাইকে কথা দিছে যদি তোমরা ভালো কিছু করতে চাও সিলেটের জন্য করতে চাও দেশের জন্য করতে চাও এই প্রশাসন তোমাদেরকে সব সময় সাহায্য করবে এটা সুমন ভাইয়ের কথা এটা আমাদের সবার কথা এটা বলে আজকে আমি আমার কথা শেষ করছি বিকজ আজকে আমি এখানে আমার জন্য আসিনি আমরা কেউ আমাদের জন্য আসিনি আমরা সবাই আসছি সিলেটের জন্য বাংলাদেশের জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে আর সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা
অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব সুলাইমান খোকনকে শুনেন আমার ভাই তাশরিফ খান আমরা সিলেটে বন্যার সময় যে মানুষটারে আমি রাস্তাঘাটে সিলেট সুনামগঞ্জে পেয়েছিলাম সেই তাশরিফ খান সিলেটি না হয়েও সিলেটের মানুষের জন্য তার অবদান সিলেটের মানুষ সারা জীবন মনে রাখবে আমি তাশরিফ খান আমাদের দুইটার পরে সে গান করবে তার কুড়েগরকে নিয়ে এর আগে দুই চার কথা বলার জন্য অনুরোধ করতেছি আমাদের চুনারঘাটকে নিয়ে একটা সাউন্ড হবে না নাকি তাশিফ খান হ্যালো হ্যালো প্রিয় চুনারুঘাট মাধবপুর এবং বৃহত্তর সিলেটবাসী কেমন আছেন সবাই এখানে উপস্থিত সকল গুণীজন এবং আমার ছোট ভাই বন্ধু সমতুল্য মা বোন যারা রয়েছেন সবাইকে আমার ভালোবাসা এবং সালাম আসসালামু আলাইকুম প্রথমেই বলতে চাই আমি কোনো বক্তা না আমি গানের মানুষ আমি আপনাদের মানুষ যেহেতু সুমন ভাইয়ের আমন্ত্রণে এখানে আসার ভাগ্য হয়েছে সৌভাগ্য হয়েছে আমি জাস্ট আমার মনের কয়েকটা কথা শেয়ার করতে চাই আপনাদের সঙ্গে আমার জন্ম হয়েছে নেত্রকোনায় কিন্তু এই বৃহত্তর সিলেটকে আমি আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি মনে করি কারণ আমার কাছে মনে হয় বাইশের বন্যাতে কাজ করতে এসে টানা পঁয়ষট্টি দিন থেকে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স সেখান থেকে মনে হয় নতুন আর একটা তাসিফ খানের জন্ম হয়েছে আমি শুরুতেই বলবো যে মানে সুমন ভাই যার আমন্ত্রণে এসেছি ব্যারিস্টার সুমন ভাই আমি ওনাকে এমপি বলতে চাই না সুমন ভাই হচ্ছে আমার ভাই সুমন ভাইকে নিয়ে যতই বলবো এটা কোনো শেষ হবে না আমি শুধু অল্প কথাই বলবো সুমন ভাই আমার কাছে কোনো সারাংশ না কোনো ভাব সম্প্রসারণ না কোনো প্যারাগ্রাফ না কোনো রচনা না সুমন ভাই এমন একটা উপন্যাস যেটার শুরু আছে কিন্তু কোনো শেষ নেই সুমন ভাই আমি বলবো যে আপনার যুদ্ধ মাত্র শুরু হয়েছে আপনি এটাকে চালিয়ে নিয়ে যান এবং এই তরুণরা কি সুমন ভাইয়ের সাথে থাকবে এই যুদ্ধে সুমন ভাই কেন আরেকটা কথা বলার সাহস আমি করতে চাই এটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় ক্ষমতা দিয়ে অনেক কিছু করা যায় কিন্তু ক্ষমতার সাথে যখন সৎ সাহস অনেস্টি এবং হার্ড ওয়ার্কের ব্যাপারটা যুক্ত হয় এই ব্যাপারটা আসলে ক্রেজি লেভেলে চলে যায় এবং সুমন ভাই সামনের পাঁচ বছর সহ ওনার এই জীবদ্দশায় উনি এমন কিছু করবেন যেটা শুধু বাংলাদেশ না পুরা বিশ্ববাসী এটা সাক্ষী হবে ইনশাল্লাহ আমি আসলে অনেক নার্ভাস এখানে এত এত বড় বড় মানুষ আছে তারপর আমি তরুণদের উদ্দেশ্যে কয়েকটা কথা বলে শেষ করে দিব আমার কাছে মনে হয় এই সতেরো কোটি মানুষের দেশে অন্তত পাঁচ কোটি তরুণ তো রয়েছে আমি কম করেও যদি বলি অ্যাটলিস্ট এক কোটি তরুণ ভালো কাজ করতে চায় এই তরুণদের উদ্দেশ্যে এই আপনাদের এই মিডিয়া বাই সিলেটবাসী চোনারুঘাটবাসী মাধবপুরবাসী হবিগঞ্জবাসীর মাধ্যমে আমি পুরো বাংলাদেশের তরুণদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যেই এক কোটি তরুণ আমার বিশ্বাস যারা ভালো কাজ করতে চায় আমরা সবাই মিলে যদি প্রতিদিন একটা করে ভালো কাজ করি এই বাংলাদেশে প্রতিদিন এক কোটি ভালো কাজ হবে কি মনে হয় আপনারা কি একমত এই তরুণরা আমরা আমি নিজেও একজন তরুণ আমরা সবাই মিলে আমাদের দেশটাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই ভালো কাজের মাধ্যমে মনে রাখবেন ভালো কাজ মানে ভালো কাজ ভালো কাজে কোনো ছোট বড় নেই একটা করে ভালো কাজ আপনারা করবেন এবং সবাই মিলে ইনশাল্লাহ পুরো বাংলাদেশকে পুরো বিশ্বের সামনে এমন একটা নজির মানে আমরা তৈরি করব পুরো বিশ্ববাসী বলবে যে এই দেশের রিজার্ভে হয়তো ফান্ডে বেশি টাকা নাই এই দেশের হয়তো অনেক কিছু নাই তবে এই দেশের তরুণরা বা এই দেশের মানুষ এমন কিছু করতে জানে যেটার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশকে যেন পুরো বিশ্ববাসী চিনতে পারে সো ইনশাল্লাহ সবাই মিলে দেশের জন্য ভালো কিছু করব আর লাস্টে আমি চাই ব্যারিস্টার সুমন ভাইয়ের জন্য একটা হাততালি হবে যেটা ওয়েট শুরু করবে না আগেই যে হাততালিটা চলতে থাকবে কিছুক্ষণ ধরে আমি দেখি কতক্ষণ ধরে চলে একটা হাততালি সুমন ভাইয়ের জন্য সবাইকে আমি জানি এই হাততালিটা হয়তো আরো অনেক দিন পর্যন্ত টানা চলবে বাট এখানে আমি শেষ করছি আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন সোহন ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম
অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব তাশরিফ খানকে এই পর্যায়ে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব অ্যাডভোকেট ময়েজউদ্দিন শরীফ মাননীয় সংসদ সদস্য হবিগঞ্জ দুই ও আইন বিষয়ক সম্পাদক হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ জনাব ময়েজউদ্দিন শরীফ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমি জানি আমাদের বক্তব্য শোনার ইচ্ছা আপনাদের কারো নাই কারণ রাজনীতিবিদদের বক্তব্য কেউ শুনতে চায় না তো আমি আমি হবিগঞ্জ দুই বাণী আচং আজবরিগঞ্জ আসন থেকে এইবার সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি তো আজকে সুমন বাইরে কেন আমন্ত্রণে আজকে যিনি আমাদের প্রধান অতিথি আমাদের জোনাদ আহমেদ পলক ভাই তার বিশেষ গুণ হচ্ছে তিনি রাজনীতিবিদদের বাইরে সব ধরনের সামাজিক লোকের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে এই জন্য তিনি দলমত নির্বিশেষে সারা বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন আমার এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের হবিগঞ্জ তিন আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি যিনি আমাদের অভিভাবক হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগকে যিনি গত চল্লিশটি বছর রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে সাজিয়েছেন অ্যাডভোকেট আবু জাহির এমপি মহোদয় আরো যারা উপস্থিত রয়েছেন বিশেষ করে তরুণ তরুণ তরুণীরা একটা কথা শুধু বলি কিছুদিন আগে স্কোয়ার হসপিটালে গেছিলাম চিকিৎসা করতে এই একটা কথা শুনেন স্কোয়ার হসপিটালে গেছিলাম ঢাকায় চিকিৎসা করতে ডাক্তার বললেন আপনার দুই মাস যাবৎ অসুখ নিয়ে বসেছিলেন আমি বললাম আমি তো আবার এমপি হয়েছি দুই মাস যাবৎ বানিয়ে আছুং আজবেরিগঞ্জে কাজ করেছি তো বললো আপনি কোথাকার এমপি আমি বললাম আমি হবিগঞ্জের এমপি হবিগঞ্জ দুই বলে আরে ভাই হবিগঞ্জের এমপি তো ব্যারিস্টার সুমন আপনি কিভাবে হইলেন তা আমি বললাম হবিগঞ্জে শুধু ব্যারিস্টার সুমন আরো চারজন এমপি আছে যাই হোক আজকে আসার সময় আমার বাণী আছুং আজবেরিগঞ্জে মানুষ আমাকে বলেছে আপনি এই প্রোগ্রামে যেতে পারবেন না আমি বললাম কারণটা কি আমাকে বলল থাক থাক আমাকে বলল এই বেরেস্টার সুমন বাইয়ের প্রোগ্রামে আপনার যাওয়া নিষেধ তাই বললাম ঘটনা কি ওনারা বললেন যে সুমন বাই স্বতন্ত্র এমপি হয়ে পলক বাইকে নিয়ে আসছে আপনি নৌকার এমপি হয়ে আমাদের এলাকায় না এনে আপনি চুরাঘাট যাচ্ছেন তো আমি তাদেরকে বলেছিলাম কিছুদিন আগে সুমন বাইয়ের একাডেমিকে বানিয়ে সঙ্গে যেভাবে গোল দিয়ে পরাজিত করেছিলাম আজকে এখানে এসে পলক বাইয়ের কাছ থেকে বানিয়ে আছুং আসবেরিগঞ্জ আসনে মানুষের জন্য উপহার নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ তো পলক বাইকে যেটা বলতে চাই আপনি আমার বানিয়ে আছুং আসবেরিগঞ্জে শেখ রাসেল যে মিনি ল্যাব রয়েছে আসবেরিগঞ্জে মাত্র বারোটির মধ্যে চারটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে বানিয়ে আছুং এর চৌচল্লিশটার মধ্যে সতেরোটি সাতাশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে বাকিগুলো আজকে আপনি ঘোষণা দিবেন যে অতি শীঘ্রই বানিয়ে আছুং আসবেরিগঞ্জে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ল্যাব হবে এবং আরেকটি কথা চুনাঘাট কিন্তু ঢাকা থেকে কাছে বানিয়ে আছুং আসবেরিগঞ্জ অনেক দূরে তো এই যে বানিয়ে আছুং আসবেরিগঞ্জ একটা ফ্রি ফ্রি ল্যান্সিং যে ট্রেনিং ওইখানে তরুণ তরুণীরা অত্যন্ত দক্ষ বা তারা কোনো সুযোগ পায় না হাওয়ার বেস্টিত এরিয়ার কারণে তরুণ তরুণীদের জন্য অতি শীঘ্রই ফ্রিল্যান্সিং এর একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করার জন্য আমি সার্বিকভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করব আমি আশা করি আজকে এখানে চুনার ঘাটে যে তরুণ তরুণীরা রয়েছেন আপনারা আমার পক্ষ হয়ে জোনা আহমেদ পলক বাইকে বলবেন মানে হবে কি না বলেন ধন্যবাদ বানিয়া চুং আসবেরিগঞ্জ বাসীর পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর যে সেলিব্রিটির আজকে আসছে আমি বুঝতে পারছি আমার তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো সবাই ভালো থাকেন ইনশাল্লাহ আবার কোন রাজনৈতিক মঞ্চে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব অ্যাডভোকেট ময়েজ উদ্দিন শরীফ মাননীয় সংসদ সদস্য হবিগঞ্জ দুই ও আইন বিষয়ক সম্পাদক হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সবার আপনাদের সবার জড় নেতা প্রিয় নেতাকে কাকে আমন্ত্রণ জানাবো 
এই পর্যায়ে বিশেষ অতিথির বক্তব্যের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্যারিস্টার জনাব সৈয়দ সাইদুল হক সুমন মাননীয় সংসদ সদস্য হবিগঞ্জ চার डिजिटल सेंटर मन कर भाई सुमन भाई कौन जाए शुरू कर महान अल्लाह नाम जिन परम करुणामय अत्यंत दयालु माधवपुर मानुष एन इतिहास बदलान समय आज के जरा अतिथि हिसाब से प्रधान अतिथि राजनैतिक मंत्री आगे अभिज्ञता छोड़ने पने बारोटा उगारोटार पंद्र पंद्रह मिनट आगे आई यन अफि बसा तक गुसल कर माननीय प्रधान अतिथि के कृतज्ञता सब समय मुखे प्रकाश करा जाए ना कि हृदय दिए अनुधावन करते हैं बारिस्टर सुमन दावते आसान জীবনে জানি না কোনদিন এই ঋণ পরিশোধ করতে পারবো কিনা তবে কথা দিচ্ছে আপনি যা করে যাবেন জীবনে ক্ষমতা পাইলে নাটুরের জন্য তার চেয়ে বেশি করে দিয়ে আসব আমি আজকে আজকে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমাদের যারা প্রোগ্রাম শিডিউল खरच कर विभिन्न प्रोग्राम बद दिए चुनारघाट माधवपुर मानुषर भलोबासार डाके তাদের ভাগ্য উন্নয়নে সহযোগিতা করার জন্য আসছেন আমার সালমান মুক্তাদের আমার ভাই আমার ভাই তৌহিদ আফ্রিদি আমার ভাই তাশরিফ খান আমার বন্ধু সুলাইমান সুকন আমার ভাই আমাদের একটি বলার মতো গল্প আমাদের ইকবাল বাহার ভাই আমার ভাই ফারাবি হাফিজ আমার ভাই সুলাইমান সুকন এবং ইন্তাজ मन रखेंटर सुमन दुटा कथा धन्यवाद गार्जियन जिला आवी लीगर सम्मानित सभापति जार सारा जीवन 
রাজনীতি করতে গিয়ে তৃণমূল রাজনীতিবিদদের সাথে চলা শিখছি যার কথায় আমাদের অ্যাডভোকেট আবু জাহির মহোদয় এখানে উপস্থিত হয়েছেন আর উপস্থিত হয়েছেন আমার আমার ভাই বানিয়াচং আজমিরিগঞ্জের মাননীয় এমপি রুহেল ময়েজউদ্দিন রুবে রুহেল সে নির্বাচনে নিয়ে যাইতে হবে আপনারা যে কাজ করছেন রিসিতে আমার শ্বশুর বাড়ি এইখানে আপনারা যেভাবে তিরাশি কোটি টাকার প্রজেক্ট করছেন ওই সময় আমি এমপি ছিলাম না তবে এমপি থাকলে শ্বশুর বাড়ির থেকে কিছু হইল তিরাশি কোটির থেকে বিশ কোটি হইল আমি নিয়ে আইতাম সোনারঘাটে তবে এখন আর আশা করি মাননীয় এমপি মহোদয় আমাদেরকে এইবার আবু জাহির মহোদয়কে বলবো আপনি যেভাবে টান দেন সুনামির মতো টান দেন দেয়া সব হবিগঞ্জের সদরে নিয়ে যান আল্লাহ রস্তে এইবার সোনারঘাট মাধবপুরে কিছু ছাড়েন আমি আশা করি উনি আমার যেহেতু মেয়ের জামাই আমি যদি আমার এলাকায় উন্নয়ন না হয় তা আপনার মেয়ের সাথে কিন্তু আমার ঝামেলা হবে আমি বইলে দিলাম সম্পর্কের অবনতি হওয়ার যথেষ্ট পরিমাণ সম্ভাবনা যদি দেখি আমি হবিগঞ্জে বরাদ্দ চুই লেগেছে সব আমি আমরা দুই ভাই রোহেল আর আমি আমরা এইবার কিছু ভাগ বাটোয়ারা করে আপনার কাছ থেকে কিছু নিতে চাই নাইলে আপনার সাথে পাইরা ওঠার মতো না আমি আমার ডিসি মহোদয় আমার ইয়ন মহোদয় অত্যন্ত কাজের মানুষ এ ডিসি যারা আছেন তারা অত্যন্ত আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন আমি আর আরেকটা বিশেষভাবে আমার ভাবি দিশা দিশা তুমি একটু দাঁড়াও আমাদের সালমান মুক্তাদিরের ওয়াইফ তারা তোমার একটু পরিচয় করাই দেয় আমাদের ভাবি একটা হাততালি হবে ভাবির জন্য আমাদের আরেকজন ভাবি আসতেছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আমাদের পলক সাহেবের ওয়াইফ আমার খুব পছন্দের মানুষ যেভাবে ওয়াইফ হিসাবে জামার জন্য যেভাবে কাজ করতে হয় এটা একটা এক্সাম্পল আমি ওনার ফেসবুকে দেখলাম যেভাবে উনি পাশে থেকে এইভাবে জামাইকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এটা একটা উদাহরণ তৈরি করেছেন ভাবি ভাবির সামনে বক্তব্য রাখলে ভালো হইতো কারণ বাইরে ম্যানেজ করতে গেলে ভাবিরে লাগে কারণ বাই দেখছি যদি ভাগ মারার চেষ্টা করেন তাইলে ভাবিরে দিয়ে ম্যানেজ করে হইলো সোনাঘাট মাধবপুরে ঠিক করতে হইব আমাদের ঠিক আছে নি ভাবির জন্য একটা আত্তালি দাও ভিডিও করে পাঠাইম পরে আমি পলক ভাইকে বলবো পলক ভাই আমি নতুন মানুষ ফেসবুকে কথা বলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলছেন তুমি তো ফেসবুকের এমপি আপনি আমাকে যদি সহযোগিতা না করেন পলক ভাই আমার আর জায়গা থাকে না আমি সাধারণত দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি এখন আপনি যদি আমারে না দেন তাইলে আমি কোথায় গিয়ে প্রতিবাদ করব যদিও আজকে ব্যারিস্টার সুমন যেভাবে ফেসবুকের এমপি আপনারা বলেন এইটাও কিন্তু নেত্রীর কারণেই সজীব আজের জয়ের কারণেই এবং জুনায়দ আহমেদ পলকের কারণে আমি প্রোডাক্ট অফ ফেসবুক যদি হই আসলে আমি প্রোডাক্ট অফ শেখ হাসিনা কারণ উনি যদি ডিজিটালাইজ না করতেন তাইলে আমি এই সাত মিলিয়ন আট মিলিয়ন ফলোয়ার নিয়া এইভাবে একটা বিপ্লব ঘটাইতে পারতাম না আমি আপনাদেরকে বলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বানানোর জন্য কিছু সোনার মানুষ দরকার সব সময় এইরকম না যে নৌকার মধ্যেই থাকতে হবে আমরা নৌকার কিছু বাইরে থেকেও নৌকারে ধাক্কাইয়া পার করে দিব এবং বঙ্গবন্ধুরে বুকে ধারণ করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশটারে দেখাইতে চাই নেত্রী সংসদে নেত্রীর সামনে আমার সিট আমার নেত্রীর চোখ পরে আমার দিকে এখন ভালো করে ফোনে কথা বলার মতো না নেত্রী দেখা পেলে সব তা আমি নেত্রীরে বলবো নেত্রী সামনে আমরা যারা আছি তারাও আপনার সহযোগিতার জন্যই আছি আমি স্বতন্ত্র এমপি হিসাবে নেত্রীর সাথে মিটিং এ বলছিলাম নেত্রী আপনি যদি আমাদেরকে অনুমতি না দিতেন 
তাইলে আমি এত ভোট জীবনও পাইতাম না এবং আমি জীবনও দাঁড়াইতাম না এই নির্বাচনে আমি নেত্রীর প্রোডাক্ট আমি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বানানোর জন্য নেত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য যা যা লাগে সব করতে চাই এই ক্ষেত্রে আমি পলক ভাইয়ের সহযোগিতা চাই সবাই বলছেন ডিজিটাল আমার একুশটা আমার আমার একুশটা ইউনিয়ন একুশটা ইউনিয়ন সোনারঘাট মাধবপুর মিলে একুশটা ইউনিয়ন দুইটা পৌরসভা তেইশটা এর মধ্যে যদি আমার তেইশটা অন্তত ডিজিটাল সেন্টার আমি বলতেও পারি না আমি জানি না আসলে কি চাইতে হয় মন্ত্রীর কাছে আমি বলবো যে আপনি পলক ভাই আপনি মাসে একবার হইল একবার মনে মনে ভাইবেন অন্তত দশ মিনিট যে আমার ভাই সোনারঘাট মাধবপুরের এমপি আমার ভাই তারে পার করে নিতে হবে এটা ডিজিটাল সেন্টার দিয়ে করবেন নাকি হাইটেক পার্ক দিয়ে করবেন এটা আপনার কাছে আমি সমঝাই দিলাম পলক ভাই শুনেন মানুষের জোর জবরদস্তি করে ভালোবাসা পাওয়া যায় না মন্ত্রী সাহেবরা আমি জোর জবরদস্তি করে বলতে পারি এই দিবেন সেই দিবেন উনি বাধ্য হয়ে হয়তো বলতে পারেন যে ডিমু ভাই কিন্তু আপনার মন থেকে যদি আপনি ভালো না বাসেন ভাই আমি তো ভালোবাসা দিয়ে এমপি হয়েছি আমি ভালোবাসার বাইরে কার কাছ থেকে কিছু নিতে পারবো না ভাই আমার এই জোর করার ক্ষমতাও নাই এই গাড়িতে কি ভাবি আইছে এটা নাকি আচ্ছা আচ্ছা ভাবি আইলে কামটা আমার হয়ে গেছিল আচ্ছা আচ্ছা আমি পলক ভাইয়ের কাছে সোনারঘাট মাধবপুরের দায়িত্ব বানিয়াচং আজমিরিগঞ্জ আমার ভাইয়ের দায়িত্বটা সমঝাই দিতে চাই ভাই আর যদি একবারে কিচ্ছু না দেন আমি কিন্তু লাইভে দাঁড়াই এখন পলক ভাই কথা রাখে না বলতে পারবো না আমরা বলতে পারবো নি লাইভে এইবার নির্বাচনে প্রায় ষাট থেকে সত্তরটা পেজ আমাদের মনিটাইজ হয়েছে সোনারঘাটের আরে সোনারঘাট তো মাধবপুর সোনারঘাটে মিলাইয়া যে পরিমাণ পেজ মনিটাইজ হয়েছে তোমরা হয়তো বুঝবা না তবে আমার ভাল লাগে নির্বাচনের পরে আমি শুনলাম যারা আমার নির্বাচনে কাজ করছেন তারা এখন এক হাজার ডলার করে প্রতি মাসে ইনকাম করে এর চেয়ে ভালো আমার জন্য কি হইতে পারে যে আপনারা ডলারে ইনকাম করেন এইটারে বাড়ানোর জন্য আমার পলক ভাই লাগবে পলকে পলকে পলক ভাই লাগে পলকে পলকে পলক ভাই লাগে কারণ যে ট্রেডিশনাল সিস্টেম আছে এই সিস্টেম দিয়ে আমি সোনারঘাট মাধবপুর যেভাবে পিচাইছে এই ট্রেডিশনাল সিস্টেমে আগাইলে আমি পারবো না আমার লাগবে পলক ভাই ডিজিটাল পলক ভাই লাগবে আমার ডিজিটাল সুলাইমান সুকল লাগবে কারণ তারা না হইলে শুনেন স্বপ্ন আমার অনেক বড় আমি বিশ্বাস করে আমাদের সোনারঘাট মাধবপুর এখন নিজেদের প্রতি বিশ্বাস করতে শিখছে আপনারা আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করে দেখেন পাঁচ বছরে আমি বলছি শপথ নেওয়ার পর যে সোনারঘাট মাধবপুর আমি পাইছি রিজাইন করা অথবা এমপি হিসাবে বিদায় নেওয়ার আগে এর চেয়ে ভালো সোনারঘাট মাধবপুর আমি রেখে যেতে চাই আপনারা আমার সাথে থাকবেন প্রয়োজনের না ঠুরে যাব প্রয়োজনে যেখানে যাওয়া লাগে এইখানে যাব আরে এত মানুষের স্বপ্ন আট লাখ মানুষ আমার ধরাই দিছেন আর কম্বল দিছেন এগারোশো আমার এইবার ইয়নো সাহেব আর ডিসি সাহেব মিলিয়া কম্বল দিছেন এগারোশো আর মানুষ দিছেন আট লাখ আমি জানি এমপি হওয়ার পর মানছে কয় খুব আরাম বেলে আমি জানি আমার বারো কেজি ওজন কমছে এক টাকাও এখনো পাইছি না খরচ হয়েছে সাড়ে সাতাইশ লাখ উনি জানে কম্বল ছাড়া সরকারি ভাবে এক টাকাও পাই নাই এই যে আজকের যে ভাই খরচ প্রায় পাঁচ লাখ টাকা থেকে গিয়া লাগছে এখন হার পাওয়ার বলছে যে খালি খাওয়াইব আর স্টেজ মেজ সাউন্ড টাউন এর টাকা দিত না আমি কইছি ভাই তাও না দিল আমি দিব আমার টাকা দেওয়া হোক কারণ বরাদ্দ তো আমি জানি না কিভাবে বরাদ্দ আসে আপনি তো মোটামুটি তিনবারে টের পাইয়া গেছেন কোথায় কি আছে না আছে আমার চাচাও জানেন যে কোথায় কি উনার কাছ থেকে আমি শিখি বরাদ্দ কেমনে আসে তা আমি তারপরও ব্যারিস্টার হিসাবে যা ইনকাম এখন আগে ব্যারিস্টার হিসাবে মক খেলে আমারে পঞ্চাশ হাজার দিত আর এখন একটা লাভ হইছে কয় এমপিও আছে যে এক লাখ দাও আগে পঞ্চাশ হাজার দিত কয় এমপিও যেহেতু আছে তে মক খেলে আমার টাকাও বেশি দেয় এই টাকাটা নিয়ে আইসা ভাই দেখা গেল নাটোরের মক্কেল 
নাটুরের টাকাটা হচ্ছে নাগাট মাধবপুর নিয়ে আসি তবে আমি আসি শেষ বিন্দু পর্যন্ত আপনাদের সাথে থাকবো আর আবারও বক্তব্য রাখবেন আমাদের প্রধান অতিথি আমাদের বিশেষ অতিথি প্রধান অতিথির কাছ থেকে শুনতে চাই আমার সব কষ্ট আপনি পলক ভাই জানেন যে এই ময়লার পানিতে আমি নামছি এমপি হওয়ার পরে এই ময়লা সামনে যেটা দেখছেন এখানে আমি নামছি প্রয়োজনে আরো ময়লাতে নামবো তারপর আমার এলাকার মানুষের ভাগ্য বদল না করে আমি মরতেও চাই না কারণ এত মানুষের দায়িত্ব নিছি এত মানুষ ভালোবাসা দিছে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না এই মানুষের ভালোবাসা যে কত কষ্ট এটা বহন করা আমি জানি মানুষের চোখের দিকে তাকাইলে বুঝি যে মানুষ মনে করে আপনি জানেন গতকালকে এক মহিলা আইসা বলতেছে তার জামাই তারা মারছে আমি নাকি তার জামাইয়ের বাড়ি যাইতে হইব এখন আমি নাকি তারে গিয়া বিচার করিয়া দিতে হইব থানা তো যায় না ইয়নোর কাছেও যায় না কয় আসো তুমি আসো তোমার ভোট দিছি না আমি কয় থানা আছে ইয়নো মহোদয় আছে সমাজ কল্যাণ এরা ফুল প্যাকেজ আমারে বানাই লাইছে কয় তু আপনি ইয়নো আপনি ওসি আপনি সমাজ কল্যাণ এখন আপনি আমার বাসাটা গিয়া দেখেন বা এটা একটা রিফিউজি সেন্টার হয়ে গেছে আমার বোন আমার বউ তো যারা আছে সব বাকছে বাসা থেকে কেউ নাই কয় এই বাসাতে আর থাকা যাবে না আপনি একবার দেখতে যান বাসাটার অবস্থা কি আর ভালো লোক আনার মতো না কোনো মেহমান টেমান আনার মতো না তারপরে আমার সব বিবেচনা করিয়া আপনি আমার এই অবস্থা বিবেচনা করে এমন কিছু বললে যান যে সোনাঘাট মাধবপুরের মানুষ আজকে যেন একটা ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন যেন আপনার মধ্য দিয়ে দেখতে পারে এই কথা বলে আমার আর বক্তব্য নাই যদি সুযোগ পাই আমরা সোনারঘাট মাধবপুরের মানুষ যদি সুযোগ পাই পলক ভাই যদি আমাদের জন্য ঘন্টা পানিতে নামে তার জন্য প্রয়োজনে আমরা কোমর পানিতে নামবো এই কথা দিয়ে আর ছাত্র যারা আছে পড়াশোনা করেন পড়াশোনা ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না বাঁচাইতেও পারবো না আপনাদের পড়াশোনার জন্য যা লাগে ব্যারিস্টার সুমান আপনাদের জন্য সব সময় থাকবে আর যারা আবারও যারা আমাকে সহযোগিতা করার জন্য যারা আসছেন ঢাকা থেকে কষ্ট করে সবাইকে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি ঋণগ্রস্ত বলে আপনাদেরকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু এই পর্যায়ে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ অতিথি অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আবু জাহির মাননীয় সংসদ সদস্য হবিগঞ্জ তিন ও সভাপতি হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আবু জাহির ধন্যবাদ 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 আজকে সোনারগড় একটা ব্যতিক্রম ধর্মী এই সভা আপনাদের বুটে নির্বাচিত আপনাদের বুটে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য প্রথম আজকের এই ব্যতিক্রম ধর্মী সভা আমরা অনেক সভা করি রাজনৈতিক সভা করি কিন্তু এটা তারুণ্যের উচ্ছ্বাস তারুণ্যের সমাবেশ সম্মানিত সভাপতি আমাদের সুযোগ্য জেলা প্রশাসক আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি এই তরুণদের আইকন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশ্বস্ত সিপাছালা আমার অত্যন্ত আপনজন যার সাথে একবার দুইবার না দেখতে দেখতে চারবার একই সাথে নির্বাচিত আমাদের আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি মহোদয় আপনাদের বুটে নির্বাচিত এমপি ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন আর এক সহকর্মী বানিয়াসুং আজমিরগঞ্জ থেকে নির্বাচিত আমাদের এমপি মাননীয় অ্যাডভোকেট মইজুদ্দিন শরীফ রুহেল মঞ্চে অনেক সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ আছেন যাদেরকে আপনারা এই তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অত্যন্ত আপন এবং পরিচিত মুখ সকলের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা বিশেষ করে উপস্থিত তরুণ তরুণী সুদি আসসালামু আলাইকুম আদাব বক্তব্য আপনারা শুনেছেন আপনাদের এমপি এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের বক্তব্য শুনবেন আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি যিনি অত্যন্ত কষ্ট করে সকালবেলা ঢাকা থেকে রোয়ানা দিয়ে আপনাদের মধ্যে এসেছেন আজকে আপনারা লক্ষ্য করেছেন 
এই সরকার আমরা স্লোগান দিয়েছিলাম আজ থেকে ষোলো বছর আগে ডিজিটাল বাংলা অনেকে কিন্তু এটা মস্কারি করেছিল ডিজিটাল করবে আওয়ামী লীগ আজকে কিন্তু এই বক্তব্য আর বক্তব্য না বাস্তব এখন আমাদের স্লোগান স্মার্ট বাংলা আগামী দিনে এই স্মার্ট বাংলা করতে হলে আমার দ্বারা সম্ভব না আমরা ছাত্র জীবনে নয় বছর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করেছি আমরা স্লোগান দিয়েছি এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠ সময় তার অতএব আমরা মনে করি আমাদের এই দেশকে স্মার্ট বাংলা করতে হলে এই সকল তরুণ তরুণীরাই পারে এই বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলায় রূপান্তরিত করতে আর এই কারণে আজকে এই তরুণ সমাবেশে আমাদের আইসিটি মন্ত্রী ছুটে এসেছেন আপনাদের মধ্যে হার আসলে পাওয়ার প্রজেক্টের মাধ্যমে ল্যাপটপ তুলে দেওয়ার জন্য আমরা আপনাদেরকে এই কথাটি বলতে পারি আজকে এখানে আপনারা অনেকেই তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আপনাদের নিজের ভাগ্য আপনারা পরিবর্তনের কাজে এগিয়ে যাচ্ছেন একবার হিসাব করে দেখেন এই দেশ কোথায় চলে যেত নয় বছর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের পরে আমরা যখন একানব্বই সালে নির্বাচিত হলো একটি সরকার সেই সময় জাতিসংঘ আমাদেরকে আপনার বৈদেশিক টাকা দিয়ে অনুদান দিয়ে সাবমেরিন কেবুলের মাধ্যমে আমাদের দেশকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে কানেক্ট করে দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিল দুর্ভাগ্য সেই সময় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সাবমেরিন কেবুলের আপনার আগ্রহ দেখান নাই উনি গ্রহণ করেন নাই পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত আপনার সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে এগিয়ে গেল আমরা পিছিয়ে পড়লাম বেগম খালেদা জিয়া কি কারণে নিলেন না উনি বললেন আমার দেশের সিক্রেসি আউট হয়ে যাবে ওইটা না সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে এই তরুণ প্রজন্ম দেশ কোথায় যাবে এটা ওনার জানা বুঝার ক্ষমতা ছিল না কারণ উনি টেনে টুনে মেট্রিক ফেল করেছিলেন আর এই কারণে বাক্যের দুর্দশা একদিন আমরা লেখাপড়া করতাম আমরা বলতাম আমাদের বৈদেশিক উপার্জনের মূল হাতিয়ার আমাদের পাট এরপরে কিন্তু চা পাট এরপরে কিন্তু আসলো আমাদের গার্মেন্টস এখন কিন্তু বিশ্বে এই তথ্য প্রযুক্তি আজকে কিন্তু বিশ্বায়ন যুগে আজকে এটা একটা বড় হাতিয়ার এটাকে যদি আমরা ব্যবহার না করতে পারি এতদিন স্লোগান ছিল যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সেই জাতি তত বেশি উন্নত এখন কিন্তু এই স্লোগান এককভাবে দাবি দেন না যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত তার সাথে কারিগরি শিক্ষা তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা যে জাতি যত বেশি আপনার শিক্ষিত সেই জাতি তত বেশি উন্নত বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আপনার সুযোগ্য সন্তান সজীব ওয়াজের জয়ের স্বপ্ন আজকে এই আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর মাধ্যমে আমরা কিন্তু গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে দিচ্ছি আজকে আপনাদেরকে এই কথাটি বলতে পারি আপনারা দেখেছেন বিনামূল্যে বই এর আগে কোন সরকার দেয় নাই আজকে যে আপনারা বিনামূল্যে বই পাওয়ার কারণে গড়ে গড়ে মেট্রিক পাস এম এ পাস আমরা অভিগঞ্জে আপনাদের তথ্য প্রযুক্তির আর একটা আপনার উদাহরণ আমি এত জিনিস আপনাদের বুঝার জন্য এত ছাত্র ছাত্রী তো আগে ছিল না এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না আগে তো সরকার ছিল বিনামূল্যে বই ম্যাট্রিক পর্যন্ত কোন সরকার দেয় নাই বঙ্গবন্ধু কন্যা সহায়ক আছে না আপনাদেরকে আপনার এই মানব এই বুঝা না করে সম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য আমরা ম্যাট্রিক পর্যন্ত বই দেই উপবতি দেই আবার আপনার বৃন্দাবনে অনার্স মাস্টার্স আবার অভিগঞ্জে বাংলাদেশে একত্রিশতম মেডিকেল কলেজ সপ্তমতম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আজকে অভিগঞ্জে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি জেলার সভাপতি হিসাবে স্বাগত জানাই হবিগঞ্জ জেলায় যে কাজ হয় সারা জেলার যুবকরা উপকৃত হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই সারা বাংলাদেশে মাত্র চোদ্দটা সারা বাংলাদেশে মাত্র চোদ্দটা শেখ কামাল আইটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দিয়েছেন এর মধ্যে চোদ্দটার মধ্যে একটা অভিগঞ্জ জেলায় দেওয়ার জন্য আমরা ওনাকে সকলে মিলে করতালি দিয়ে অভিনন্দন শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জানাই অভিগঞ্জ জেলায় আসলে আপনারও কিন্তু অংশীদার আমি অভিগঞ্জে কাজ করি লাভ হয় কিন্তু আপনাদেরও সারা জেলার উনি দিয়েছেন জেলায় লাভ হয়েছে সারা জেলার আমি কথা বাড়াতে চাই না 
আজকে আমরা আপনাদেরকে বলতে চাই শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই আপনার তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সেলফ এমপ্লয়মেন্ট আমরা সবাইকে শিক্ষিত করব কিন্তু সকলকে সরকারি চাকরি দিতে পারবো না আপনাদের নিজের উপার্জন নিজেকে করতে হবে উদ্যোক্তা হতে হবে এবং তথ্য প্রযুক্তির উপর ভর করে আগামী দিনে এই দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ইনশাল্লাহ মাননীয় মন্ত্রী আজকে আপনাদেরকে ল্যাপটপ দিচ্ছেন আমরা উনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা শাহ হাসিনার কাছে দাবি করতে চাই দাবি প্রয়োজন নাই আমরা বিনামূল্যে বই দেই আপনাদের বাবা মা এটা ব্যাগ দেয় আপনাদের পিঠের মধ্যে এটা ব্যাগের বুঝা নিয়ে স্কুলে যেতে কষ্ট হয় এই বইয়ের টাকা আমরা টান করাতে চাই এই বইয়ের টাকা দিয়েই আগামী দিনে আপনাদের হাতে আমরা প্রত্যেকটা সন্তানদেরকে এক একটা করে ল্যাপটপ কিনে দেব ওই ল্যাপটপের মাধ্যমে আপনারা তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আপনাদের মাধ্যমে আমরা স্মার্ট বাংলা রূপান্তরিত করব এটাই হবে আজকের এই দিনে আমাদের প্রতিজ্ঞা আবারও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আহ্বান জানাই আপনার এই প্রথম সরকারের প্রথম সফর হবিগঞ্জ জেলায় এই সোনার ঘাটে আপনারা লক্ষ্য করেছেন ব্যারিস্টার সুমন আপনার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে আওয়ামী লীগের প্রার্থী পরাজিত হয়েছে এই কথাটি আমরা আপনাদেরকে দোষারোপ করতে চাই না ব্যারিস্টার সুমন আপনার স্বতন্ত্র হলেও আপনাদের ব্যারিস্টার সুমনের সাথে আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ ছিল বলেই আপনারা তাকে বিকুব বিপুল বুটে নির্বাচিত করেছেন আমি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে সে আমার নিকটতম আত্মীয় এর বাইরেও আপনাদের জানার জন্য ব্যারিস্টার সুমনের ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ছাত্রলীগ থেকে সে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিল সে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ছিল সে কেন্দ্রীয় যুবলীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক ছিল আর এখন আপনাদের এমপি অতএব আমি জেলার সভাপতি হিসাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সাথে নিয়ে সোনার ঘাটবাসীকে আমরা আশ্বস্ত করতে চাই এই সোনার ঘাট অপার সম্ভাবনা আছে আমি বসে বসে ভাবছিলাম মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলাপ করেছিলাম আমাদের বিশ্বে কেনিয়া নামে একটা দেশ আমার ভিজিট করার সুযোগ হয়েছিল আমাদের সেই রিজার্ভ ফরেস্ট আপনার সাতচরির মতো তাদের একটা রিজার্ভ ফরেস্টে মাছাই মারা আমি গিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু পর্যটনের একটা অপার সম্ভাবনা আমাদের এই সোনারগড়ে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কন্যা সায়ক হাসিনা সাতচরিকে জাতীয় উদ্যান করেছেন আমরা বিশ্বাস করি অতীতে যদিও আপনারা করতে পারেন নাই আপনাদের এমপির মাধ্যমে এই সাতচরিতে একটা পর্যটন কেন্দ্র হলে সারা বাংলাদেশের মানুষ এই সাতচরিতে আসবে এবং আপনাদের উপার্জন আরো বৃদ্ধি পাবে মান সম্মান বৃদ্ধি পাবে আইসিটি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমরা নিবেদন করতে চাই সোনারগড়ের প্রত্যেকটি সেন্টারে এক একটা করে আপনার এই ডিজিটাল সেন্টার উনি আজকে ঘোষণা করে দিয়ে যাবেন এবং আটাত্তরটা ইউনিয়নেই উনি ওনার কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করবেন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আবারও ব্যারিস্টার সুমন সহ আপনাদেরকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক সোনার ঘাটবাসী তরুণ তরুণ জয়ের সকলকে ধন্যবাদ আসসালাম এখন প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন বক্তব্যের আগে আজকে আমাদের পছন্দের গরু গরু টরু নিয়ে এসে চলে আসছে এটা হইলো মটকা মাটির মটকাতে গরুর রান্না করা হয় খুবই মজার উনি দাওয়াত দিছেন আমাদের যারা আজকে ভলান্টিয়ার আছেন তিনশো সাড়ে তিনশো তারা সবাই আজকে ওই মটকা এই গরুর মাংস খাবেন আপনারা যাবেন তবে আই এম ভেরি ফ্রেড যে আমাদের ও আসছেন উনি হচ্ছেন কি আমাদের এই লাখায় সন্তান মুরাই কিউনিয়ন না মুরিয়া কিউনিয়ন একটা হাততালি বিফান্ডির জন্য একটা হাততালি আমি অত্যন্ত দুঃখিত যারা অতিথিবৃন্দ আছেন আপনাদের জন্য ভিআইপি খাবার এই জন্য আপনারা বিভান্ডি পাবেন না আপনারা বিভান্ডি খাবেন না আমাদের ভলান্টিয়াররা খাবেন আমরা একটা অংশ মটকা আমরা পাঠাই দিব ভিআইপি দের জন্য আপনারা এইখান থেকে বঞ্চিত হবেন না আশা করি আমি ওনার জন্য শুভকামনা রইল সকালবেলা উঠেই উনি এই কষ্টটা করছেন আমাদের এখানে ত্রিপুরা থেকে একজন বড় ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদ আপনার এই 
আরে গিয়াস ভাই যিনি বিজেপি নেতা উনি আমাদের এখানে আসছেন গিয়াস ভাইকে পরিচয় করাই দিচ্ছি ভাই একটু দাঁড়ান আপনি উনি আমাদের ওই কৈলাসরে থাকেন উনি উনার সাথে আমার কথা হইছে যে আমরা আমরা এই যে খোয়াই টাউন খোয়াই টাউনের সাথে যদি আমাদের স্থলবন্দর টাকাই নিতে পারি তাইলে আমরা এখানে ব্যবসাপাতি এবং আমাদের কর্মসংস্থান বাড়াইতে পারবো কারণ ইন্ডিয়ার সহযোগিতা ছাড়া আমরা এবং ইন্ডিয়াকে সহযোগিতা করা ছাড়া প্রতিবেশীর সাথে ভালো সম্পর্ক থাকা ছাড়া আমরা আগাইতে পারবো না আমি এখানে আরো যারা আসছেন সবাইকে ভাই আপনাকে ধন্যবাদ এখন আমাদের প্রধান অতিথির আগে মনে হয় সভাপতি সাহেব বক্তব্য রাখবেন আমাদের ডিসি মহোদয় বক্তব্য রাখবেন আপনারা ধৈর্য ধরে শুনবেন সোনারুঘট বাসীকে একটু অনুরোধ করব সবাই একটু সুশৃঙ্খল ভাবে থাকি আমরা যত ভালোভাবে একটা অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছি তত সুশৃঙ্খল ভাবে তত ভদ্রতার সাথে যাতে আমরা সবাই থাকি এটা একটু অনুরোধ করব ধন্যবাদ তুমি কেমন করে গান করো হে গুনি আমি অবাক হয়ে শুনি এখানে যারা বক্তব্য দিয়েছেন এত সুন্দরভাবে দিয়েছেন যে আসলে অবাক হয়ে শুনেছি আমরা অবাক হয়ে শুনব মাননীয় প্রধান অতিথির বক্তব্য তার আগে অল্প দুটি কথা বলে আমি শেষ করব মাতুর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো আমরা শুরুতে জাতীয় সঙ্গীতের সময় বলেছি আমাদের মায়ের কথা সুধার মতো কানে লাগে এই ভাষার মাস আমাদের ভাষা অধিকার আদায়ের মাসে আমি সকল শহীদদেরকে বিশেষ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি স্মরণ করছি সকল বীর শহীদদের ভাষা শহীদদের এবং সকল দেশপ্রেমিক আলোকিত মানুষদের আমাদের দুটি পাতা একটি কুড়ির এই যে পবিত্র ভূমি সিলেট সিলেটের এই ভূখণ্ড হবিগঞ্জ এই হবিগঞ্জে আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়দ আহমদ পলক এমপি মহোদয়ের আগমন আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে মাননীয় প্রধান অতিথি সহ মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়বৃন্দ এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় পুলিশ সুপার মহোদয় সহ যাদব মোটিভেশনাল স্পিকার এখানে এসেছেন আমাদের গুণীজন সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের যাদের উদ্দেশ্যে আজকের আয়োজন আমাদের মায়েরা মেয়েরা এবং যারা এখানে তোর তারুণ্যের উচ্ছ্বাস নিয়ে হাজির হয়েছেন সকলকে আমি সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আমরা জানি যে হার পাওয়ার নামে যে প্রকল্প আছে তার আয়োজন আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি সেখানে আমাদের দুইশো পঁয়ষট্টি জন মেয়েদের চুনারুঘাট সদর এবং মাধবপুরের মেয়েদেরকে ল্যাপটপ তুলে দেওয়া হবে এই হার পাওয়ার বা মায়েদের পাওয়ার যে আছে এটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সকলকে হৃদয়ে ধারণ করেন তিনি অনুভব করেন উপলব্ধি করেন আমাদের ভালোবাসেন তারই একটি বহি বহিপ্রকাশ এই হার পাওয়ার প্রকল্প যে উনি মায়েদের মেয়েদের নিয়ে আমাদেরকে যে নির্দেশনা দেন সময়ে সময়ে আমরা সেগুলো সকলে মিলে বাস্তবায়ন করি আমরা আজকের দিনে একটি স্বপ্ন দেখতে চাই আমাদের এই যে দুইশো পঁয়ষট্টি জন মেয়েরা যারা আজকে ল্যাপটপ পাবে তারা প্রত্যেকে লিডার প্রত্যেকটি পাড়ায় গ্রামে ইউনিয়নে আমাদের ফ্রিলান্সারদের মুখরাতা দেখতে চাই আমরা যেন বলতে পারি এই ইউনিয়ন ফ্রিলান্সারদের ফ্রিলান্সারদের ইউনিয়ন এই গ্রাম ফ্রিলান্সারদের গ্রাম এই পর্যায়ে আমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে আমি বেগম রোকেয়ার জন্মভূমিতে ডিডেলজি হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম এখানে আসার আগে তখন একটি ইউনিয়ন পরিষদের নাম খলে আমরা পঁচিশ জনকে দিয়ে শুরু করেছিলাম ফ্রিলান্সারদের গ্রাম তারা কাজ শুরু করেছে খুব ছোট্ট পরিসরে এখানেও আমরা সবার সহযোগিতায় এই তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধান অতিথি আছেন আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ আছেন আমরা সবাই মিলে আমাদের হবিগঞ্জ জেলার তারুণ্যকে পজিটিভলি কাজে লাগাবো ইতিবাচক কাজে লাগিয়ে আমরা আকাশ থেকে ডলার নামাবো মাটিতে বাংলাদেশের মাটিতে ইনশাল্লাহ যেহেতু একটি প্ল্যাটফর্ম পেলাম আজকে আমি একটু কৃতজ্ঞতার সাথে আপনাদের স্মরণ করতে চাই নির্বাচনের সাত দিন আগে আমি এখানে এসেছি আপনাদের সকলের সহযোগিতায় রক্তপাধীন প্রায় কারো প্রাণ যা হানি ঘটেনি এমন একটি সুন্দর নির্বাচন আপনারা উপহার দিয়েছেন এই জন্য সকলের প্রতি আমি না খাই এই অনুরোধ সবার প্রতি রাখছি এবং আমরা জানি শেষ গাছটা কাটা হলে পরে শেষ মাসটা ভাজা হলে পরে কি হবে তখন কর করে টাকার নোট 
আমরা করকরে টাকার নোটের পিছনেই শুধু ছুটবো না আমাদের ভূপ্রকৃতি হবিগঞ্জের প্রকৃতি পাহাড় টিলা চা বাগান সবাই মিলে দেখে রাখবো যার মাঝে মাতৃত্বের শক্তি আছে হার পাওয়ার আমাদের মেয়ের মেয়েদের মাঝেও আছে আমাদের প্রকৃতির মাঝেও আছে সবাই মিলে সেটি আমরা দেখে রাখব আর আমি কথা বাড়াবো না শুধু একটি বিষয় বলতে চাই আমরা জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় কমিটমেন্ট বলবো প্রতিজ্ঞা করি মাতুর বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি সত্যি কি ভাসি সত্যি কি মায়ের মদন মলিন হলে আমরা জলে ভাসি আমি বিশ্বাস করি আমরা ভাসি সবাই মিলে আমাদের এই মাতৃভূমির বদনকে সমুজ্জ্বল করবো উজ্জ্বল করব মলিন হতে দেব না এই এই তারুণ্যের এই শক্তির কাছ থেকে এটি আমার প্রত্যাশা আমাদের সকলের প্রত্যাশা এবং তারুণ্যের উচ্ছ্বাস আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা বারবার মনে করিয়ে দেয় তারুণ্যের উচ্ছ্বাসের সাথে শৃঙ্খলাও থাকতে হবে যে শৃঙ্খলা এখানে আছে যে সৌন্দর্য আছে এই জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং যে প্রোগ্রাম শেষ পর্যন্ত হবে সেখানেও এটি আমরা থাকবে বলে বিশ্বাস করি আর কথা বাড়াবো না আমরা জানি যে এবারের সংগ্রাম সে সময় ছিল আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এই সময় অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম তথ্য প্রযুক্তিকে এগিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম এটি আমরা সকলে মিলে এগিয়ে নেব এবং শেষ পর্যায়ে যেটি বলতে চাই আমি মুগ্ধ হয়েছি চুনা দুঘাটের আওয়াজ শুনে এই ভালোবাসার আওয়াজ শুনে আমি কথা শেষ করব ভালোবাসার আওয়াজটি হচ্ছে আমার সোনার বাংলা আওয়াজ হলো না আমার সোনার বাংলা আমার সোনার বাংলা আমরা সবাই তোমাকে ভালোবাসি জয় বাংলা ধন্যবাদ আমরা দুই মিনিটের জন্য একটু আজানের বিরতিতে যাচ্ছি তারপর আমরা আমাদের প্রধান অতিথির বক্তব্য শুনবো